আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সবাইকে এসএসসি মডেল টেস্ট মাস্টার ক্লাস রসায়ন চ্যাপ্টার 2 তে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমে হচ্ছে আমি আমার পরিচয়টা দিয়ে নে আমার নাম হচ্ছে বোরহানু সামির আমি এখন হচ্ছে বর্তমানে বুয়েটে আছি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে এখন বর্তমানে আমি লেভেল 3 টার্ম 2 তে আছি আর আমার কলেজ ছিল হচ্ছে নটরডেম কলেজ আমি ছিলাম গ্রুপ 1 এ 18 ব্যাচ तो आज के पोथो में ही जे कथार बोलते चाहिए शेटा उच्छे एई चे रोशान मास्टर क्लास इटार एक्टा मूल उद्देश्व सम्पोर्ट के जुगे एक्टा छोट्टो धारोना दीते चाहिए शेटा हुच्छे जे एटा क्या नो गुरुप्तो पुर्णो आशोले आमना देर अनेक शुमा देखा जाए जे ছোট ছোট কিছু টপিকস যেগুলো পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আমাদের কনসেপ্ট আসলে কিন্তু খুব একটা ক্লিয়ার থাকে না বা আমরা আসলে অনেক সময় যেটা পড়ি খালি বই পড়ি আমাদের প্রশ্ন ব্যাংক বা আগের বছরের যে প্রশ্নগুলো এসেছে এগুলোর দিকে কিন্তু আমরা ফোকাস করি না তো আমাদের এই মাস্টার ক্লাসটার উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমরা প্রথমে আমাদের বইয়ের যে টপিকগুলো আছে এগুলো সবগুলোতে একটা খুব সুন্দর ডিটেইলড আইডিয়া আমরা নিব এন্ড দেন হচ্ছে আমরা ওই টপিক থেকে আগের বছরের যে প্রশ্নগুলো এসেছে সেই প্রশ্নগুলো আমরা সলভ করব যাতে আমাদের 100% কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকে ওই চ্যাপ্টারের উপর তাহলে চলুন আমরা শুরু করি আমাদের আজকের যে কনটেন্ট সেটা হচ্ছে পদার্থের অবস্থা হচ্ছে চ্যাপ্টারের নাম সো প্রথমেই যদি ক নম্বরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে আচ্ছা পদার্থ কাকে বলে তাহলে আমরা অবশ্যই বইয়ে যে সংজ্ঞাটা প্রদান করা হয়েছে সেই সংজ্ঞাটাই হচ্ছে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব যে পদার্থের দুইটা বা তিনটা কখনো কখনো আমরা তিনটা মেজর বৈশিষ্ট্য কিন্তু দেখতে পাই যেমন যে বস্তু নির্দিষ্ট ভর আছে এটা হচ্ছে এক নাম্বার কন্ডিশন যে অবশ্যই ভর থাকতে হবে সেকেন্ড সে জায়গা দখল করতে পারে তার মানে অবশ্যই তার যেটা আছে জায়গা দখল করতে বলতে এখানে আমরা আয়তনকে বোঝাইতে চাচ্ছি এবং মাঝে মাঝে আরেকটা কন্ডিশন হচ্ছে এখানে চলে আসে যে বল প্রয়োগে বাধা প্রদান করে বল প্রয়োগে বাধা প্রদান করে এই তিনটা ক্যারেক্টারিস্টিক যে সকল বস্তুর মধ্যে থাকবে তাদেরকে আমরা বলতেছি হচ্ছে পদার্থ তাহলে এখন আমরা যে কথাটা বলতে চাচ্ছি যে পদার্থ এটা আসলে কি কি অবস্থায় থাকতে পারে তো পদার্থের অবস্থা আমরা এতদিনে সবাই 100% ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছি যে ভাই পদার্থ সাধারণত তিনটা অবস্থায় থাকতে পারে নাম্বার 1 কঠিন অবস্থা নাম্বার 2 তরল অবস্থা আর নাম্বার 3 হচ্ছে গ্যাসি অবস্থা যেমন এই যে আমরা আশেপাশে এগুলো আসলে আমরা যদি উদাহরণ দেই তাহলে আমরা 1000 2000 মানে সেই ছোটবেলা থেকে এই সব দেখে আসতেছে তাই না এই যে গ্লাস তারপর হচ্ছে ইটের টুকরা তারপর হচ্ছে বরফ ডায়মন্ড এরা সব যে কঠিন পদার্থ এরা আমরা ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি আবার আমরা দেখতেছি এই যে দুধ তারপরে হচ্ছে পানি তারপরে তেল আহ কি সুন্দর এক গ্লাস লেমন জুস এইগুলো আমরা তরল পদার্থ এটা কিন্তু আমরা সেই ছোটবেলা থেকে জানি আবার এই যে বেলুনের ভিতরে যে গ্যাস থাকে এটাও আমরা সেই ছোটবেলা থেকে পড়ে আসতেছি এবং আমরা এই যে প্রত্যেক সেকেন্ডে কি সুন্দর আমরা অক্সিজেনকে ভিতরে নিচ্ছি আবার কার্বন ডাই অক্সাইডকে নিঃশ্বাসের মাধ্যমে বাইরে ত্যাগ করছি এগুলো সবই হচ্ছে কি গ্যাসীয় পদার্থের উদাহরণ কিন্তু আমাকে যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে ভাইয়া কোন পদার্থটাকে আমি আসলে কঠিন বলবো তাই না পদার্থ তো চিনলাম যে কঠিন তরল বায়বীয় কিন্তু আমাকে যদি বলা হয় যে ভাই কঠিন পদার্থের একটা সংজ্ঞা প্রদান করুন তাহলে আমি কিভাবে সংজ্ঞাটা দিব তাই না বা কেউ যদি আমাকে এসে প্রশ্ন করে ভাই আপনি যে কঠিন পদার্থ তো চিনলেন কোন কোন বৈশিষ্ট্যের জন্য চিনলেন সেটা সম্পর্কে একটু আলোচনা করুন সিমিলারলি এই যে তরল পদার্থ বা আমরা যে একটু আগে বললাম যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে আমাদের কার্বন ডাই অক্সাইড অক্সিজেন গ্যাসীয় পদার্থ এদের বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে আমাদের কিন্তু একটা ডিটেইলড আইডিয়া করার দরকার আছে এবং সেই জন্য আমরা সর্বপ্রথম যে টপিকসটাতে চলে যাব যেটা অনেকের মধ্যে একটা কনফিউশন থাকে সেটা হচ্ছে কি আন্ত আণবিক আকর্ষণ বল ভাইয়া একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি কথাটা আমরা চ্যাপ্টার 5 এ তিনটা জিনিস পড়ে আসছিলাম তাই না একটা হচ্ছে কি বলতো আয়নিক বন্ধন একটা আমরা পড়েছিলাম হচ্ছে সমযোজী বন্ধন আর একটা হচ্ছে ধাতব বন্ধন আশা করি তোমাদের সবার মনে আছে চ্যাপ্টার 5 যখন আমরা এগুলো ক্লাসে পড়েছিলাম তখন আমরা এই সব 
সম্পর্কে ডিটেইলস আইডিয়া বা ছোট ছোট শর্টকাট আইডিয়া আমাদের অন্তত আছে আর কি তাই না এমনকি আয়নিক বন্ধনের টপিকটা তো ক্লাস 8 এও আছে তো ভাই আমরা যে ভুলটা করি এই যে আয়নিক সমযোজী ধাতু ভাইয়া এগুলো কিন্তু দুইটা পরমাণুকে যুক্ত করে খুব সাবধান এরা কিন্তু দুইটা কি করে বলতো পরমাণুকে যুক্ত করে ঠিক আছে সো এরা কিন্তু ভাইয়া আন্ত আণবিক আকর্ষণ বল না এরা হচ্ছে কি বলতো এরা হচ্ছে আন্ত পারমাণবিক আন্ত পারমাণবিক আকর্ষণ বল ঠিক আছে সো এইটা কিন্তু একটু মাথার মধ্যে রাখতে হবে যে ভাইয়া এটা কিন্তু আন্ত পারমাণবিক আকর্ষণ বল আচ্ছা এখন আমি যে কথাটা বলছি একটু ভালো করে খেয়াল করো ভাইয়া এই এই বাংলা কথাটার মধ্যেই না একটা বিশাল রহস্য লুকায় আছে আমি বলি তোমরা যারা ঢাকার গাবতলি বাস টার্মিনাল দেখেছো ওখানে কিন্তু লেখা থেকে দেখবে আন্ত জেলা বাস টার্মিনাল তার মানে কি বলতো ঢাকার সাথে অন্য জেলার যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কটা কিন্তু তৈরি করছে কে বলতো এই আন্ত কথাটা যে না ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে তার মানে আন্ত কথাটার মানে হচ্ছে বাইরে কিসের বাইরে পারমাণবিক পারমাণবিক মানে কি পরমাণু তার মানে পরমাণুর বাইরে কিন্তু অনুর ভিতরে পরমাণুর বাইরে বাট হচ্ছে কি জিনিসটা কি বলতো অনুর ভিতরে তাহলে সেটাকে কিন্তু আমরা কি বলতে পারি সেইটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে আন্ত পারমাণবিক আকর্ষণ বল কিন্তু এইবার তুমি একটু ভালো করে আমাদের টপিকসটার দিকে তাকাও আমরা কিন্তু ভাই যেটা বলছি সেটা হচ্ছে আন্ত আনবিক তার মানে আমরা কিন্তু ভাই অনুরও বাইরে চলে গেছি এখন কিন্তু ঢাকা আর অন্য জেলা না এখন আমরা কি করতেছি জানো দেশের বাইরে চলে গেছি তার মানে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া ও এখন তো ফুটবল বিশ্বকাপ চলছে ব্রাজিল আর্জেন্টিনা একটা দেশ থেকে আরেকটা দেশে ঠিক আছে একটা অণুকে আমরা চিন্তা করব একটা দেশ আর অণুর ভিতরে পরমাণুগুলোকে আমরা চিন্তা করব হচ্ছে ধরো যে বাংলাদেশের কথাই যদি বলি বাংলাদেশ হচ্ছে একটা অণু বাংলাদেশের ভিতরে এই যে ঢাকা চট্টগ্রাম বরিশাল রাজশাহী নোয়াখালী সিলেট রংপুর এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন পরমাণু ঠিক একইভাবে এখন আমরা যদি বলে আন্ত আনবিক তাহলে আন্ত কথাটার মানে কি আন্ত কথাটার মানে হচ্ছে বাইরে আর আনবিক কথাটার মানে কি ভাই অনু তাহলে আমরা বলবো অনুর বাইরে যে বলটা কাজ করবে সেই বলটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে আন্ত আনবিক আকর্ষণ বল যেমন এই স্টু বলো তো এটা কি জিনিস আমরা সবাই চিনি ভাই সব থেকে পরিচিত আমাদের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস এটা কি পানি তাই না একইভাবে এইটা হচ্ছে কি বলতো পানি পানির কি ভাই আরেকটু স্পেসিফিকলি বলেন পানির অনু এটা কিন্তু কি বলতো পানির অনু এটাও কি এটা হচ্ছে আমাদের একটা পানির অনু তাহলে ভাই এই যে ভালো করে খেয়াল করে দেখো যখন আমি বলতেছি পানির অনু তখন তুমি চিন্তা করে দেখো এই যে অক্সিজেনটা এবং তুমি চিন্তা করে দেখো এই যে হাইড্রোজেনটা এদের মধ্যে যে বলটা ভাইয়া এই বলটাকে তুমি বলবে সমযোজী বন্ধন এটাকে তুমি বলবে কি বলতো সমযোজী বন্ধন কিন্তু আমি যদি তোমাকে বলি যে না ভাই এখন আমি অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন নিয়ে চিন্তা করতেছি না আমি পুরো একটা পানির অণু নিয়ে কাজ করতেছি এই অণুর সাথে এই অণুটার তাহলে ভাই যদি একটা আকর্ষণ বল কাজ করে এইটাকে আমি কি বলবো এই যে একটা অণু আর একটা অণুর আকর্ষণ বল এইটাকে আমি বলবো হচ্ছে আন্ত আনবিক আকর্ষণ বল এটাকে আমরা কি বলবো বলো তো আন্ত আনবিক আকর্ষণ বল এটা কিন্তু বিভিন্ন রকমের হইতে পারে অলরেডি কিন্তু নাইন টেন আমরা একটা আন্ত আনবিক আকর্ষণ বলের নাম শুনেছি এই যে চ্যাপ্টার ফাইভ এর কথা বললাম ওইখানে তোমরা যদি বইটা খোলো বইয়ের মধ্যে দেখবা লেখা আছে ভ্যান্ডার ওয়ালস বিজ্ঞানী ভ্যান্ডার ওয়ালস একটা আকর্ষণ বল পেয়েছিলেন তার নাম হচ্ছে কি ভ্যান্ডার ওয়ালস আকর্ষণ বল এইটা কিন্তু ভাইয়া আন্ত পারমাণবিক না এইটা হচ্ছে কি আন্ত আনবিক আকর্ষণ বল এবং সবার মধ্যে একটা কনফিউশন কাজ করে তাহলে ভাই আন্ত আনবিক দূরত্ব কোনটা ভাই আন্ত আনবিক দূরত্ব কিন্তু অক্সিজেন আর হাইড্রোজেনের দূরত্ব না এই যে একটা অণু এই যে আমার কালো দাগটা এবং এই যে আরেকটা অণু দুইটা কালো দাগের মাঝখানের যে দূরত্বটা এই দূরত্বটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে আন্ত আনবিক দূরত্ব মানে 
বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়া কত দূরে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে ইন্ডিয়ার রাজধানী নয়া দিল্লি এই রাজধানী রাজধানী দূরত্বটা কত নট ঢাকা থেকে রাজশাহী দূরত্ব নট ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের দূরত্ব ঠিক আছে আশা করি ব্যাপারটা আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছি যে এইটা হচ্ছে আন্ত আনবিক দূরত্ব যেটা কি দুইটা অনুর মাঝখানে দূরত্ব আর আন্ত আনবিক আকর্ষণ কি যেটা দুইটা অনুর মধ্যে একটা আকর্ষণ বল আমাদের কাজ করে ওকে তাহলে এখন আমরা আসি যে ভাইয়া কণার গতি তত্ত্ব ও স্বীকার্য এই জিনিসটা কি তাই না ভাইয়া তাহলে কণার গতি তত্ত্ব ও স্বীকার্যটা যদি আমরা একটু ঠান্ডা মাথায় ভালো করে জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করি তাহলে আমরা যে জিনিসটা দেখতে পাই আমাদের আশেপাশে প্রতিনত এই ঘটনাটা ঘটে তাই না যেমন এখন তো শীতকাল আমরা তো নিশ্চয় অনেকেই আছি যারা গোসল করার সময় কি গরম পানি ব্যবহার করি তাই না তাহলে তুমি চিন্তা করো ভাই ধরো তুমি এক কাজ করেছো যদিও বাবা মা এটাতে খুব রাগ করবে ফ্রিজ আছে না ডিপ ফ্রিজের বরফ তুমি বের করেছো ডিপ ফ্রিজের বরফকে তুমি কি করছো জানো চুলার মধ্যে তাপ দেওয়া শুরু করছো তাহলে ভাই বলো তো এই বরফটা কিছুক্ষণ পরে কি হয়ে যাবে ভাই পানি হয়ে যাবে এটা তো আমাদের কমন সেন্স বলে যে বরফটা কি হয়ে যাবে বলো তো ভাই পানি হয়ে যাবে এখন তুমি চিন্তা করো ভাই এই গরম পানিটা দেখবা প্রথমে যখন বরফটা পানি হচ্ছে পানিটা কিন্তু ঠান্ডা আরো কিছুক্ষণ তাপ দিলে তখন পানিটা কি হবে বলো তো ভাই গরম পানি হবে এখন বিজ্ঞানীদের মাথায় প্রশ্ন আসলো আচ্ছা বরফে এমন কি হইল যে বরফটা পানি হইতে হবে খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন তাই না যে বরফে আসলে হচ্ছে রে কি যে আমরা পানি পাচ্ছি একটু বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা দেখার চেষ্টা করি তখন বিজ্ঞানীরা দুইটা কথার দিকে চলে আসলো কি কথা যে ভাইয়া তাপ দিলে এই যে আমাদের অণু যেগুলো আছে এগুলোর গতিশক্তি কিন্তু বেড়ে যায় এবং একটু আগে আমরা যে পড়ে আসলাম অণু সমূহের মধ্যে দূরত্ব বা আন্ত আনবিক দূরত্ব এইটা কিন্তু ভাইয়া বেড়ে যায় এবং আমরা যদি তাপ দি তাহলে এই তাপ দিতে দিতে যেটা দেখা যায় যে কঠিন পদার্থটা এই দূরত্ব বাড়ার কারণে এক সময় তরল হচ্ছে এবং আরো যদি আমরা তাপ দিই সেখান থেকে আমাদের কি হচ্ছে বলো তো বাষ্পে পরিণত হচ্ছে বা ব্যাপারটা বুঝলাম না আর একটু বলেন এই যে চলো আমরা এইবার দেখি ভাইয়া তুমি চিন্তা করে দেখো তো এই যে অণুগুলা কত সুন্দর পাশাপাশি একটা সুন্দর কি করেছে বলো তো বক্সের মতো আকৃতি তৈরি করেছে তাই না তার মানে বলতে পারি এটা হচ্ছে কঠিন পদার্থ এটা হচ্ছে কি বলতো আমাদের কঠিন পদার্থ এখন তুমি কি করছো যে না ভাই আমি হচ্ছে ভিলেন আমি কি করব এই কঠিন পদার্থটাকে তাপ প্রয়োগ করব চলো তাপ দেওয়া শুরু করি এই যে তাপ দেওয়া শুরু করলাম ঠিক আছে আমি তাপ দেওয়া শুরু করলাম তাপ দিলে কি হচ্ছে ভাই এই যে অণু যেগুলো দেখতে পাচ্ছি এই অণুগুলো না কি করছে জানো তাপ শক্তিটা শোষণ করছে ও কি করছে বলো তো এই যে তুমি যে তাপটা দিচ্ছ না এই তাপ শক্তিটা শোষণ করছে এখন তুমি চিন্তা করো ভাই আমাদের অনেকের মধ্যে দেখবে কোন একটা ছেলে বা ছোট বাচ্চা সে যদি কোনো কারণে একবার যদি মরিচে কামড় বসায় ঠিক আছে দেখবে হাত নাড়ানাড়ি এইরকম মানে একটা কি প্রচন্ড উত্তেজিত অবস্থা তৈরি করতেছে তার মানে তার যে ঝাল লাগছে সেই ঝাল লাগার কারণে তিনি কিন্তু স্থির অবস্থায় আসে না সে বরং কি লাফালাফি বাড়াইতেছে এই যে অণুগুলো ওরা যখন এই তাপ শক্তিটা শোষণ করে তখন না ভাই ওদের মধ্যে না যেটা হয় এই তাপ শক্তিটা ওদের কম্পন শক্তি মানে ওরা এক জায়গায় থেকে তখন কাপা কাপি শুরু করে যে ভাই আমার প্রচন্ড ঝাল লাগছে আমি আর এই অবস্থায় থাকতে চাচ্ছি না এবং কম্পন শক্তির সাথে সাথে ওদের না গতি শক্তি লাফালাফিটাও বেড়ে যায় ঠিক আছে যে না ভাই আমি আর এই জায়গাটার মধ্যে থাকবো না আমি এখন একটু বাইরে যাব আমি আর এখানে থাকবো না আমি একটু বাইরে যাব মানে একটু দূরে দূরে যাব এবং এই কম্পন শক্তি আর গতি শক্তির কারণে ওদের দেখো ভাইয়া যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি বলো তো আন্ত আনবিক যে দূরত্বটা এই আন্ত আনবিক দূরত্বটা কি হচ্ছে ভাই বলো তো প্রায় দ্বিগুণের মতো হয়ে যাচ্ছে মানে আমি বলতে চাচ্ছি বেড়ে যাচ্ছে তাই না আন্ত আনবিক দূরত্বটা কি হচ্ছে বলো তো ভাই বেড়ে যাচ্ছে এবং আগে ওদের মধ্যে যে সুন্দর একটা আকর্ষণ ছিল এই আকর্ষণটা কিন্তু ভাই কমে যাচ্ছে তাই না আমরা বলতে পারি যেহেতু তুমি দূরে চলে গেছো ক্লাস এইটা আমরা কি পরে আসছি বল ব্যস্তানুপাতিক বর্গের 
সমানুপাতিক তাই তো সরি আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি এফ আর ডি স্কয়ার কি ব্যস্তানুপাতিক তাই না এটা তো আমরা ক্লাস এইটে কি নিউটনের সূত্র থেকে পড়ে আসছে তাই তো যে বল দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক সো আমার দূরত্ব যখন বেড়ে যাচ্ছে তখন আমরা বলতে পারি যে আমাদের আকর্ষণটা কি হচ্ছে ভাই বলতো প্রচন্ড লেভেলের কমে যাচ্ছে এবং এরা কিন্তু দেখো এখন কিন্তু কি হচ্ছে বলতো ভাই অনেকটা আয়তন কিন্তু বৃদ্ধি করে ফেলেছে তাই না আয়তনটা কিন্তু কি হচ্ছে আগের থেকে অনেকটা জুড়ে বৃদ্ধি করে ফেলেছে এই কারণে কিন্তু আমরা বলি যে কঠিন পদার্থের কি আছে কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকার প্লাস আয়তন আছে তাই না কঠিন পদার্থ কি আছে নির্দিষ্ট আকার প্লাস আয়তনটা আছে কিন্তু তুমি চিন্তা করো দেখো ভাইয়া ওরা যখন এলোমেলো ভাবে চারদিকে ছড়াই যাচ্ছে তুমি বলতে পারো ভাইয়া যে ওদের তো ভাই এই আয়তনটা এখন পাত্রের আয়তনের মতো হয়ে যাচ্ছে তাই না মানে একটা নির্দিষ্ট অংশ কি করছে বলো তো পাত্রের এই জায়গাটা দখল করছে আমি বলতে পারি যে হ্যাঁ ওদের আয়তনটা কিন্তু ভাই এখনো নির্দিষ্ট আছে কিন্তু ভাই আগের মতো কি এই বক্স শেপটা আর আছে এখন কিন্তু আর বক্স শেপটা নাই তার মানে আমার আকারটা কি হয়ে গেছে বলতো ভাই আকারটা কিন্তু আমার নষ্ট হয়ে গেছে যদিও আমাদের আয়তনটা আছে কিন্তু যে জিনিসটা নাই সেটা কি আকারটা নষ্ট হয়ে গেছে কারণটা কি আমি তাপ দেওয়ার কারণে আমার শেপটাকে আমি পরিবর্তন করে ফেলেছি আমার যে আগে কঠিন ভাবটা ছিল সেই কঠিন ভাবটা এখন আমরা কোন ভাবে পরিণত হয়েছে বলতো তরল একটা ভাবে পরিণত হয়েছে এবং ভাই তুমি যদি আরো একটু ভিলেনের মতো কাজ করো তুমি যদি তাপটাকে আরো বাড়াইতে থাকো তাহলে কি হবে ভাইয়া এই যে আমার অণুগুলো ওদের কিন্তু এইবার নির্দিষ্ট আকার আয়তন কোনটাই আর থাকবে না ওরা কি করবে পুরা পাত্রটার যে আয়তন সেই পাত্রের আয়তনে কিন্তু ভাই এখন কি করবে বলতো দখল করবে আগে ছিল কি এই যে এতটুকু তাই না কি সুন্দর আমার একটু যদি কালার চেঞ্জ করে দেখাই এই যে কালো দাগটার যে আয়তন এতটুকু আয়তন আমার ছিল এখন তো ভাই এই জায়গার পুরো আয়তনটা দখল করছে এবং তুমি যদি বাতাসে ছেড়ে দাও গ্যাস গুলোকে তাহলে দেখবে যে ওরা কিন্তু বাতাসের পুরো জায়গাটার মধ্যে কি করবে ভাই বলতো ছড়ায় যাবে তার মানে নির্দিষ্ট আকার আয়তন কিচ্ছু আর থাকলো না এখন তুমি বলো তো ভাই পুরা জিনিসটা তুমি আসলে কি দিয়ে ব্যাখ্যা করলা এই যে আমি যদি জিনিসটা সামারি করি যে ভাই অনুগুলো এই কঠিন অবস্থা যখন ছিল নির্দিষ্ট আকার আর আয়তন এদের মধ্যে ছিল কিন্তু আমি যখন এদেরকে তাপ দিচ্ছি তখন কি হচ্ছে ভাই এরা তাপটা শোষণ করছে এদের কম্পন শক্তিটা বৃদ্ধি পাচ্ছে তারপরে কি গতি শক্তিটা বৃদ্ধি পাচ্ছে এখন গতি শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার পরে কি হচ্ছে এদের দূরত্বটা বেড়ে যাচ্ছে বলটা কমে যাচ্ছে আমি তো আনবিক যে আকর্ষণ বলটা ছিল সেই বলটা কি হচ্ছে ভাই বলতো এবার কমে যাচ্ছে তাহলে বল কমে যাচ্ছে দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে এটা তুমি কি দিয়ে ব্যাখ্যা করলা তুমি কিন্তু ভাইয়া অনুর যে আমাদের গতি শক্তি আর কম্পন শক্তি এটা দিয়ে কিন্তু ব্যাখ্যা করলা আবার তুমি চিন্তা করো তুমি যে এই যে বলছো তরলকে তুমি তাপ দিচ্ছ তাপ দেওয়ার কারণে কি হচ্ছে আমার অনুগুলোর দূরত্ব আরো বেড়ে যাচ্ছে কেন দূরত্ব বাড়ছে কারণ তাপ দিলে গতি শক্তি আরো বাড়তিছে তোমার ঝাল লাগছে তুমি মিষ্টি জিনিস খাওয়া বাদ দিয়ে আরো ঝাল জিনিস খাচ্ছ তাহলে কি হবে ভাই আরো অস্থিরতা বাড়ে যাবে তার মানে গতি শক্তি বাড়ছে কখন যখন তুমি তাপ প্রদান করছো তাহলে আমরা যেটা দেখতে পারতেছি যে তাপ প্রয়োগের কারণে কি হচ্ছে আমাদের গতি শক্তিটা অনেক অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই যে আমার প্রথমে কঠিন ছিল তারপরে আমাদের জিনিসটা তরল হচ্ছে তারপর আমাদের গ্যাস হচ্ছে এই জিনিসটা তুমি কি দিয়ে ব্যাখ্যা করলে তুমি অনুর গতি শক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করলে এই জন্যই কিন্তু আমাদের বইয়ে যে টপিকসটার হেডিং দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে কি কণার গতি তত্ত্ব ও স্বীকার্য এই নামটা কেন দিছে কারণ অবস্থার পরিবর্তনকে তুমি খুব সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারো কিসের সাহায্যে গতি তত্ত্বের সাহায্যে এইটাকে আমরা বলতেছি কণার গতি তত্ত্ব ও স্বীকার্য ওকে তাহলে এবার আমরা একটু আসি একটু বৈশিষ্ট্য গুলো যদি দেখার চেষ্টা করি যে ভাই কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পারতেছি ভাই ওর নির্দিষ্ট কি আছে বলতো ওর নির্দিষ্ট আকার প্লাস আয়তন আছে তাই না নির্দিষ্ট আকারও আছে প্লাস নির্দিষ্ট আয়তন আছে কিন্তু তরল পদার্থের আমরা কি দেখতে পাই যে ভাই নির্দিষ্ট কোনো আকার টাকার কিচ্ছু নাই তাই না 
তরল পদার্থের আকার যে কি নিজেও জানি না তরল পদার্থ কি ত্রিভুজ নাকি চতুর্ভুজ নাকি হচ্ছে তোমার বৃত্ত কি কিছুই তো জানি না ঠিক আছে বা কতটুকু জায়গায় তরল পদার্থ থাকবে সেটাও কিন্তু আমরা ঠিক মতো বলতে পারি না তাই না তার মানে নির্দিষ্ট আকার এবং কি নেই বলো তো আকৃতি কোনটাও নেই হ্যাঁ এটা তো আমরা সবাই জানি এই যে ধরো যে আমি যদি যে পানির বোতলটার দিকে একটু সবাইকে তাকাই এই যে দেখো পানির যে তরল যে অবস্থা ঠিক আছে এটার কি নেই বলো তো ভাই কোন আকার টাকার কিচ্ছু নাই তাই না এটা কি ত্রিভুজ চতুর্ভুজ কিচ্ছু তো বোঝা যায় না ভাই ঠিক আছে এখন না হয় বোতলের ভিতরে এটা আয়ত ক্ষেত্র বা ঘন বস্তুর মতো আছে কিন্তু আমি যদি বলি যে এই ভদ্রলোকটাকে যদি আমি এখন বের করে এখানে ঠেলে দিই তাহলে আমি কি দেখতে পারবো ভাই আমি দেখবো টেবিলের এই চারপাশে পানিটা ছড়াই গেছে কিন্তু তুমি এই বোতলটার কথা চিন্তা করো তো বা কি সুন্দর একটা ঘন বস্তু দেখতে পারতেছি তাই না এই বোতলটা কি সুন্দর একটা ঘন বস্তু এরা ফলো করতেছে তার মানে কি দৈর্ঘ্য প্রস্তু উচ্চতা সবই আছে আকার আকৃতি সবই আছে এইবার ভাই তুমি চিন্তা করো তো আমাদের যদি গ্যাসীয় পদার্থের দিকে একটু তাকাই তাহলে গ্যাসীয় পদার্থ অবস্থা কি ওর অবস্থা তো আরো খারাপ তাই না ওর তো ভাই নির্দিষ্ট কোন আকার আয়তন কিচ্ছু নাই তাই না কেন আকার আয়তন কিচ্ছু নাই মানে এটা কি বলতে চাচ্ছেন ভাই কথাটা হচ্ছে ভাই নির্দিষ্ট আকার আয়তন নাই তাই না এই যে আমি এখন অক্সিজেনটাকে গ্রহণ করলাম অক্সিজেনকে ত্যাগ করছি কার্বন সরি কার্বন ডাই অক্সাইড কে ত্যাগ করছি তাহলে এই যে কার্বন ডাই অক্সাইড কে ত্যাগ করলাম এটা কোথায় যাচ্ছে ভাই সমগ্র পৃথিবীর কার্বন ডাই অক্সাইড এর সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছে তার মানে যতটুকু পাত্র সেই পাত্র যেমন আমার আচরণ তেমন তাই না এই জন্য আমরা বলি এর নির্দিষ্ট কোন আকারও নেই প্লাস কোনো কি নেই বলো তো ভাই আয়তনও কিন্তু নেই কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকার প্লাস আয়তন সবই আছে তরল পদার্থের কি নির্দিষ্ট আকার আকৃতি কিছুই আমরা দেখতে পারতেছি না আর গ্যাসীয় পদার্থের জন্য আমরা কি দেখতেছি ভাই আকার আয়তন কিছুই আমরা এই জায়গায় কিন্তু দেখতে পারতেছি না এইবার আসি সব থেকে বড় যে বৈশিষ্ট্যটা যেটা আমরা হচ্ছে এইবার দেখার চেষ্টা করতেছি সেটা হচ্ছে কি বলতো ভাই একটু আগে যেটা পরে আসলাম আন্ত আনবিক আকর্ষণ বল তাই না আন্ত আনবিক আকর্ষণ বল এইটার কি অবস্থা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি ভাই তুমি চিন্তা করে দেখো দুইটা অনু যখন কাছাকাছি ছিল এদের মধ্যে আকর্ষণটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম ছিল তাই না ভাই এদের আকর্ষণটা কি ছিল বলতো ম্যাক্সিমাম আকর্ষণ ছিল এবং ভাই তুমি চিন্তা করে দেখো কঠিন পদার্থের অনুগুলার মধ্যে আন্ত আনবিক যে দূরত্ব এই দূরত্বটা কিন্তু ভাই কি থাকে বলতো খুবই কম থাকে তাই না আন্ত আনবিক যে দূরত্ব সেই দূরত্বটা কিন্তু ভাই কি থাকে বলতো মিনিমাম থাকে তাই না এই যে একটা অনু আর একটা অনু প্রায় কাছাকাছি প্রায় লাগালাগি অবস্থায় থাকে এবং এই কারণে কি নিউটন কি বলছে দূরত্ব যত কম আকর্ষণ তত বেশি দূরত্ব যত কম আকর্ষণ তত বেশি এটা কার কথা এটা হচ্ছে আমাদের নিউটন মহাশয় কিন্তু বলে গিয়েছে তাই না ওকে এইবার তুমি চিন্তা করো জিনিসটা যখন তরল হচ্ছে তখন কি হবে ভাই জিনিসটা যখন তরল হবে তখন তুমি চিন্তা করে দেখো এই যে দুইটা অনু আমরা দেখতে পারতেছি এদের কিন্তু ভাই এখন আর আগের মতোই মিনিমাম দূরত্ব কিন্তু থাকবে না এখন কিন্তু কি হবে ভাই বলতো তাপ প্রদানের কারণে তাপ প্রদানের কারণে কি হচ্ছে ভাই বলতো এই যে দূরত্বটা এখান থেকে কিন্তু আর একটু কি হবে বলতো অনুটা দূরে সরে যাবে তাই না আমি যেটা বুঝাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আগে আমার দূরত্বটা কোথায় ছিল এই যে সবুজ দাগ এতটুকু দূরত্ব ছিল ডি ওয়ান এখন দূরত্বটা কি হচ্ছে ভাই বলতো এখন যে দূরত্বটা হচ্ছে এখান থেকে এই পর্যন্ত ডি টু দূরত্ব যাচ্ছে তার মানে তাপ প্রয়োগ করতেছি তাপ প্রয়োগ করার কারণে কি হচ্ছে ভাই যত তাপ দিচ্ছি তত আমাদের দূরত্ব ডি বড়ে যাচ্ছে কারণ ডি টু ডি ওয়ান এর থেকে বড় এবং আমরা তত নিউটনের সূত্র অনুসারে দেখতে পারি যে ভাই আমাদের আন্ত আনবিক যে বলটা সেই বলটা কি হচ্ছে ভাই বলতো কমে যাচ্ছে তাই না আন্ত আনবিক আকর্ষণ যে বলটা এই আকর্ষণ বলটা কি হচ্ছে ভাই বলতো আন্ত আনবিক আকর্ষণ বলটা কমে যাচ্ছে কেন ডি বাড়ার কারণে আন্ত আনবিক দূরত্ব বাড়ার কারণে এখন যদি আমাকে কম্পার করতে হয় তাহলে ভাই গ্যাসের ক্ষেত্রে কি অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ অবস্থা ভাই ঠিক আছে কিরকম যে আমার এইটা দুইটা কঠিন পদার্থের দূরত্ব ছিল 
তারপরে এই লালটাকে আমরা বলতে পারি যে তরল পদার্থের দূরত্ব ছিল হচ্ছে এইটা এখন অবস্থা কিবে ভয়াবহ অবস্থা কেন একদম পারে তো স্ক্রিন থেকে বের হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা দূরত্ব এত বেশি তার মানে দুইটা অনুর যে দূরত্ব সেই দূরত্বটা এখন d3 এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ তার মানে আমরা বলতে পারি এখানে আন্ত আণবিক যে দূরত্বটা এই দূরত্বটা হচ্ছে ভাই কি হচ্ছে অনেক বেশি অনেক অনেক বেশি খালি অনেক বেশি বলাটা ভুল অনেক অনেক বেশি তাই তো কঠিনের থেকে প্রায় কি বলবো ভাই হাজারের কাছাকাছি চলে গেছে আর কি এত বেশি দাঁড়াই যাচ্ছে জিনিসটা আর দূরত্ব যখন এত বেশি হচ্ছে তখন কি হবে ভাই বলতো আন্ত আণবিক বলটা নিউটনের সূত্র অনুযায়ী জানি কি হবে আন্ত আণবিক বলটা একদম মিনিমাম চলে গেছে ঠিক আছে নাই বললেই চলে তোমাকে আমি আর কোন আকর্ষণ বিকর্ষণ কিচ্ছু করব না ঠিক আছে এই রকম একটা অবস্থায় ওরা চলে গেছে তাহলে আমরা যেটা বলতে পারি ভাই সেটা হচ্ছে আন্ত আণবিক আকর্ষণ বলটা কঠিনে কি কঠিনে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম কঠিনে কি ছিল বলতো ম্যাক্সিমাম সর্বোচ্চ এরপরে তরলে কি হয়েছে মিডিয়াম তরলে কি হয়েছে ভাই বলতো তরলে জিনিসটা হয়েছে হচ্ছে মিডিয়াম কি হয়েছে কঠিনের থেকে কম কিন্তু গ্যাসের থেকে বেশি কঠিনের থেকে কম গ্যাসের থেকে বেশি এবং গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রে কি হয়েছে গ্যাসীয় পদার্থের যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে মিনিমাম তাই তো তাহলে আগে ছিল ম্যাক্সিমাম তারপরে হলো মিডিয়াম তারপরে কি হলো মিনিমাম এরপরে যদি দূরত্বের কথাটা আসি তাহলে তরল পদার্থের অবস্থা হচ্ছে কি যেন গড়পাটা বাঙালির মতো তার মানে মধ্যম অবস্থা খুব বেশি সুখেও নাই খুব বেশি দুঃখেও নাই মাঝখানে আন্তমানবিক দূরত্বের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারতেছি যে কঠিন পদার্থে ছিল কি মিনিমাম তারপরে তরল পদার্থে দূরত্বটা বেড়ে কি হয়ে গেল ভাই বলতো মিডিয়াম এবং আবার যেটা আমরা দেখতে পারতেছি সেটা হচ্ছে যখন আন্ত আণবিক দূরত্বটা গ্যাসে গেল তখন অনেক অনেক বেশি তার মানে আমরা বলতে পারি শর্টকাটে এটা হচ্ছে কি বলতো ম্যাক্সিমাম তাহলে চলো এইবার আমরা বোর্ড কোয়েশ্চেন গুলো সলভ করা শুরু করি এই যে সুন্দর প্রশ্ন ঢাকা বোর্ড দুই কি বলেছে তা প্রয়োগ করলে কঠিন পদার্থ তরলে পরিণত হয় তার কারণটা কি সিম্পল কথা একটু আগেই বললাম যে ভাই কঠিন পদার্থ তরলে পরিণত হয় তাহলে আমরা কি দেখতে পারতেছি ভাই আন্ত আণবিক শক্তি হ্রাস পায় হ্যাঁ ঠিক আছে তো তাই না এই যে একটু আগেই দেখলাম যে আমরা কি দেখতে পারলাম ভাই বলতো এই যে আন্ত আণবিক বলটা এখানে কি ছিল ম্যাক্সিমাম তারপরে কি হয়ে গেল মিডিয়াম মধ্যবর্তী অবস্থা তাই তো মধ্যম অবস্থা তাহলে বলটা কি হয়ে গেছে ভাই বলতো বলটা এই জায়গায় কমে যাচ্ছে বলটা কি হচ্ছে বলতো ভাই কমে যাচ্ছে অবভিয়াসলি আমরা বলতে পারি এক নম্বরটা ঠিক আছে অনুর গতিশক্তি বৃদ্ধি কেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট তাই না আরে ভাই তাপ দিছি অনুত্ত মানে বনে রাখা যায় যে ঝাল লাগছে ঝাল লাগলে কি হবে ছোটা ছুটি বাড়া যাবে তো অবভিয়াসলি অনুর গতিশক্তি এখানে বৃদ্ধি করছে আন্ত আণবিক দূরত্ব হ্রাস পায় কি বলে ভাই এটা আবার কেমনে সম্ভব হ্যাঁ একটু আগেই তো দেখে আসলাম তাই না আমরা একটু আগে কি দেখে আসলাম ভাই বলতো আন্ত আণবিক দূরত্বটা এখান থেকে ছিল মিনিমাম কঠিনে ছিল মিনিমাম তারপরে এটা হইল কি মিডিয়াম আমরা যদি দেখতে আন্তন দূরত্বটা বেড়ে গেছে তাই না ভাই আন্তন দূরত্বটা কি হয়েছে বলতো বেড়ে গেছে তাহলে এখানে কি লেখা দূরত্ব হ্রাস পায় ভুল কথা তাহলে অ্যান্সার কি হবে এক এবং দুই হবে হচ্ছে অ্যান্সার এরপর একটা খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন আমার খুব পছন্দের একটা প্রশ্ন একটা কনসেপচুয়াল প্রশ্ন তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে অবস্থার পরিবর্তন হলেও কোনটির পরিবর্তন হয় না ভাই বড় ভাই আমাকে একটু বলো তো তোমাকে যদি বলে বরফের সংকেত লেখো তো তুমি বলবে বরফের মধ্যে কি আছে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন দুইটা হাইড্রোজেন অক্সিজেন এছাড়া তো বরফে কেউ নাই ভাই পানির মধ্যে কি আছে হাইড্রোজেন অক্সিজেন এছাড়া তো আর কেউ নাই বা জলীয় বাষ্পের মধ্যে কি আছে একই কথা হাইড্রোজেন অক্সিজেন তাই না তার মানে আমরা কি দেখতে পারতেছি বলতো ভাই আমরা যেটা দেখতে পারতেছি হাইড্রোজেন অক্সিজেনের তো কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না আমরা যেটা বলতে পারি যে তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে সাথে কোনটার পরিবর্তন হচ্ছে না হাইড্রোজেন অক্সিজেনের তো ভাই আমরা এখানে কোনো ভাঙা চুড়ে কিছুই দেখতে পারতেছি না তার মানে আমরা যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে অনুর গঠন তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে অবস্থার পরিবর্তন হলেও যেটা পরিবর্তন হচ্ছে না সেটা হচ্ছে কি বলতো অনুর গঠন হ্যাঁ তবে কথা আছে তাপমাত্রা যদি অনেক অনেক বেশি করে ফেল একদম এত বেশি করে ফেলছো যে হাইড্রোজেনই অক্সিজেনের সাথে বন্ধন ভাঙে জুড়ে একাকার অবস্থা তখন কিন্তু গঠন পরিবর্তন হবে এখানে আমরা যেটা চিন্তা করতেছি যে ভাই আমরা তাপমাত্রা অনেক বেশি করিনি অল্প সামান্য দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস বা একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এতটুকুই বাড়াইছি 
বেশি একটা বাড়ানো হয়নি আর কি আচ্ছা এইবার যদি আমরা পরেরটা আসি তরল পদার্থ কখন গ্যাসীয় পদার্থে পরিণত হয় আরে ভাই তরল পদার্থ কখন গ্যাসীয় পদার্থে পরিণত হবে অনেকে বলতে পারো ভাই তাপ প্রয়োগ করলে উস্তাদ পানির তাপমাত্রা পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে তাপ প্রয়োগ করে ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস করছো কিন্তু আমরা তো জানি যে পানি একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে ফোটে তাহলে তুমি তো তাপ দিছো তার মানে কি গ্যাসে পরিণত হয়েছে সম্ভব না চাপ বাড়ালে আরে ভাই তরল পদার্থের তো চাপের প্রভাবই নেই তুমি চিন্তা করে দেখো এইটা কিন্তু একটা অনেকে জানে না বা জানার মতো একটা প্রশ্ন আর কি ভাই ঠিক আছে এই যে কঠিন পদার্থটা তুমি যেটা জানো মনে রাখবে ভাই এখানে চাপের কোনো প্রভাব নেই ঠিক আছে তুমি চিন্তা করে দেখো এই যে ভাই এই যে বোতলটা এই বোতলটাকে আমি কি করতেছি জানো এই বোতলটাকে আমি যেটা করতেছি দিলাম চাপ দিলাম কি ভাই তরল হইছে বোতলটা তরল হইছে কিছুই তো দেখতে পারতেছি না ভাই তরল তো হচ্ছে না তার মানে আমরা বলবো এইখানে কিন্তু ভাই চাপের কোনো কি নাই বলতো প্রভাব নাই ঠিক আছে বড় জোর বোতলটি কি হবে ভাঙে চুরে একাকার হবে তরল কি হবে সম্ভব না এবং কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে তাপের প্রভাব কিন্তু ভাই খুবই নগণ্য তাপের প্রভাব কি বলতো ভাই তাপের প্রভাব কিন্তু খুবই নগণ্য এই কথাটা মানে কি তুমি যদি ভাই এই বোতলটাকে নিয়ে আসলাম আবার বিরক্ত করতেছি বোতলটাকে তুমি যদি তাপ দাও তাহলে কি হবে ধীরে ধীরে কিন্তু গলবে কিন্তু এই পানিটাকে তাপ দিলে কি হবে দেখবে কিছুক্ষণ পরে লাফালাফি বেড়ে গেছে তো এইটা কিন্তু একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যে তাপের প্রভাব কিন্তু নগণ্য মানে ধীরে ধীরে জিনিসটা কি হচ্ছে তরলের দিকে যাচ্ছে তরলের অবস্থা কি ভাই এখন বলো তো এই পানিটাকে চাপ দিচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা বোতল থেকে আমি যদি পানিটাকে চাপ দিই তোমরা বাসায় কাজটা করতে পারো যে দেখি তো পানিকে চাপ দিই গ্যাস হয় কি না সম্ভব সম্ভব না ভাই তো এই ক্ষেত্রে আমরা বলবো চাপের প্রভাব কিন্তু নাই ভাই চাপের প্রভাব নাই কিন্তু তুমি চিন্তা করে দেখো এই পানিটাকে যদি আমরা একটু তাপ দেওয়া শুরু করি কিছুক্ষণ পরেই কি লাফালাফি কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে তাই না সো কিন্তু তাপের প্রভাব কিন্তু আছে তাই তো তাপের প্রভাব অনেকটাই কিন্তু বেশি তাপের প্রভাব বেশি আর এইবার একটু গ্যাসের কথা চিন্তা করি একটা বেলুন একটা বেলুনের মধ্যে কেউ যদি একটু মোমবাতির উপরে বেলুনটাকে রাখো বড় জ্বর পাঁচ সেকেন্ড তারপরে কি হবে তুম ফরাস তাই না তার মানে কি এর মধ্যে চাপ এবং তাপ দুইটারই প্রভাব কি অনেক বেশি চাপ প্লাস তাপের প্রভাব কি ভাই বলতো বেশি ওকে তাহলে এখন আমরা একটু প্রশ্নটার দিকে চলে আসি আমরা যেটা দেখতে পারতেছি ভাই সেটা কি যে আমাদের তরল পদার্থের মধ্যে আসলে চাপের কোনো প্রভাব আমরা দেখতেছি না এসব ভুয়া কথাবার্তা তরলের গতিশক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে ভাই পাঁচ থেকে ছয় গেলে তরলের গতিশক্তি বৃদ্ধি পায় কিন্তু একশোতে না যাওয়া পর্যন্ত কি হচ্ছে না তরলটা গ্যাস হচ্ছে না এটাও হওয়ার সম্ভাবনা নাই একমাত্র সম্ভব তাপমাত্রা স্ফুটন আঙ্কে পৌঁছাবে যখন তোমার হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে তখনই দেখবা পানি কিন্তু আর পানি নাই কি হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে পানি টু জলীয় বাষ্প পানি টু কি হয়ে যাচ্ছে ভাই আমি জলীয় বাষ্প আচ্ছা এইবার পরেরটাতে আসি বায়ুপূর্ণ ফুটবলের ভিতরে গ্যাসের চাপ সৃষ্টির কারণ কোনটি একটু ব্যাখ্যা কর আরে ভাই তুমি চিন্তা করে দেখো এই যে একটা ফুটবল বা বেলুন বেলুনের কথা চিন্তা করলো একই হয় ভিতরে কি আছে গ্যাস আছে এখন কথা হচ্ছে গ্যাস কি ভাই আমাদের মতো ভদ্র ছেলে অবশ্যই না লাফালাফি করতেছে ধাক্কা দিচ্ছে এই যে গ্যাসের যে অনুগুলো সেটা কি করতেছে এই বেলুনের পর্দার মধ্যে ধাক্কা দিচ্ছে তাহলে এই যে ভিতরে যখন পর্দায় যে ধাক্কা দিবে বল আছে বলকে আমরা কি দিয়ে প্রকাশ করি এফ দিয়ে আমার ক্ষেত্রফল আছে কারণ কি বেলুন বা ফুটবল যাই থাকুক তার তো কি থাকবে একটা ক্ষেত্রফল থাকবে তাহলে এফ বাই এ এটাকে আমরা কি বলতে পারি মিস্টার চাপ পি তাই না তার মানে আমরা বলতে পারি দেওয়ালে গ্যাসের কণা সমূহ যে ধাক্কা ঘাটছে সেই ধাক্কা থেকেই আসলে কি তৈরি হচ্ছে বলতো ভাই চাপটা তৈরি হচ্ছে তো সেই নাম্বারটা হচ্ছে অ্যান্সার এরপরে যদি আমরা যাই সোডিয়াম ক্লোরাইড খাবার লবণ এর ক্ষেত্রে চাপ ও তাপমাত্রা স্থির থাকলে এর আকার আয়তন অপরিবর্তিত থাকে ভাই একটা সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ বাজার থেকে কিনছি কিনে প্যাকেটের মধ্যে প্যাকেটের মধ্যে ঠিক আছে এটা হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড এটা হচ্ছে প্যাকেটের মধ্যে তুমি কি করলা ভাই দশ দিন রেখে দিস দেখো তো ভাই সোডিয়াম ক্লোরাইডটা তরল হয় কিনা বা কোনো পরিবর্তন হয় কিনা আলহামদুলিল্লাহ ভাই কোনো পরিবর্তন দেখতে পারতেছে তো তার মানে ঠিক আছে এরপর করতেছে স্থির চাপে তাপমাত্রা বাড়ালে পদার্থটি একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় তরলে পরিণত হয় আসলেই তো ভাই তুমি চিন্তা করে দেখো এই যে সোডিয়াম ক্লোরাইডের যে প্যাকেটটা ঠিক আছে তুমি কি করতেছো জানো 
তাপ দিচ্ছ এমন ভাবে যাত ওর ভিতরে চাপটা না পারে তুমি প্রেসার দিয়ে মেশিন দিয়ে চাপটাকে ভিতরে স্থির রেখে তুমি কি করছো ভাই জিনিসটাকে তাপ দিচ্ছ তাহলে আমরা তো জানি ভাই 801 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সোডিয়াম ক্লোরাইড জানি কিসে পরিণত হয় কঠিন থেকে সোডিয়াম ক্লোরাইডটা তরলে পরিণত হবে এটা ঠিক আছে চাপে সংকোচন প্রসারণ খুব বেশি ভাই লবণকে আজকে দুই হাতে তালু দিয়ে চাপ দিও তো দেখিও তো ভাই চাপ দিয়ে এটাকে গ্যাস বা কিছু বানানো যায় কিনা কোনোদিন সম্ভব না এক আট দুই নাম্বারটা কারেক্ট অ্যান্সার এরপরে আসি তরল পদার্থের ক্ষেত্রে চাপে আয়তনের সংকোচন ঘটে না ভাই একটু আগেই বললাম এই যে আবার বোতলটাকে ডিস্টার্ব করে পানি হ্যাঁ এটাকে যদি আমি এখন চাপ দিই কি হবে ভাই কিছু হবে আমার তো মনে হয় না এটা গ্যাস হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে এটা আসলে সম্ভবই না ভাই ঠিক আছে চাপে আয়তন সংকোচন ঘটে না কোন সমূহের আকর্ষণ বল কঠিনের চেয়ে বেশি আল্লাহ কি বলে আমরা তো একটু আগেই পড়ে আসলাম ভাই একটু আগেই আমরা দেখে আসলাম কি বলতো একটু আগে আমরা দেখে আসলাম যে ভাই এখানে তো আমাদের তরলের থেকে আকর্ষণ বলটা কি হয়ে গেছে কমে গেছে তাই না তরলের থেকে আকর্ষণ বলটা কি হয়ে গেছে কমে গেছে তো আপনি আবার এইসব কোথা থেকে কি বলতেছেন ভাই যে আমাদের অনু সময়ের আকর্ষণ বল কঠিনের চেয়ে বেশি একদম ফালতু কথা অনু সময়ের গতি কঠিন পদার্থের তুলনায় বলছি হ্যাঁ এই জন্য তো তরল হয়েছে তাই না কঠিন পদার্থটা কেন তরল হয়েছে অনু লাফালাফি করতেছে এই কারণে কি হয়েছে ভাই বলতো তরল হয়েছে তার অ্যান্সার কি হবে ওয়ান অ্যান্ড থ্রি এইবার আসি কোনটির আন্ত আনবিক শক্তি সবচেয়ে কম তাহলে তুমি খোঁজা শুরু করো গ্যাস গ্যাসের মধ্যে কি নেই কোনো আকর্ষণ বিকর্ষণ নাই এবং গ্যাসের মধ্যে ভাই কোনটা এটা তো একটা ভালো প্রশ্ন হয়ে গেল গ্যাসের মধ্যে আবার কোনটা ভাই তুমি চিন্তা করো তো নাইনটিন একটা জিনিস ইয়া সরি ক্লাস এইটের একটা জিনিস পড়ে আসছো বল সমানুপাতিক ভর এফ ইস ওয়াল টু এম এ না তাহলে আমার আন্ত আনবিক আকর্ষণ বল কার সমানুপাতিক হবে ভরের কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভর চুয়াল্লিশ অ্যামোনিয়ার ভর সতেরো আর পানি তো তরল আমরা ধরে নিচ্ছে হচ্ছে কি তরল বা আঠারো যাই হোক এই যে হাইড্রোজেন ভাই হালকা পাতলা লোকজন ঠিক আছে তাহলে কি হবে হালকা পাতলা লোকজন আমরা যেটা জানি যে ভাই দৌড়াদৌড়ি করতে পারে কি সব থেকে বেশি তাই না যে পাতলা লোক সেই পাতলা লোক কি করে প্রচন্ড লেভেলে দৌড়াদৌড়ি করতে পারে তো এই কারণে অ্যান্সারটি কি হবে হাইড্রোজেন হবে কেন ওর ভর সব থেকে কম যার কারণে আন্ত আনবিক শক্তিও কি হবে সবচেয়ে কম হবে এর ওর মধ্যে কিন্তু বলো কিন্তু কি হবে ভাই বলো তো খুবই দুর্বল হবে তাই না খুবই দুর্বল ভ্যান্ডার ওয়ালস আকর্ষণ বলটা আমরা এই জায়গায় দেখতে পারবো ওকে এরপরে আমরা একটু জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আসে খুব সুন্দর কিছু প্রশ্ন আন্ত আনবিক আকর্ষণ বল কাকে বলে আমরা একটু আগেই বললাম মনে আছে কি ভাই এইটা একটা অনু এবং এইটা আরো একটা অনু তাহলে দুইটা অনুর মাঝখানের যে আকর্ষণ বল সেই আকর্ষণ বলকে আমরা কি বলতে পারি বলো তো ভাই আন্ত আনবিক আকর্ষণ বল তাহলে পদার্থের অনু সমূহ এখানে যদি আরো অনু থাকে তাহলে তারা কি করবে পরস্পরকে আকর্ষণ লেটস ড্রাই আকর্ষণ তাই না এও আকর্ষণ করতেছে আবার আমরা দেখতে পারতেছি যে ভদ্রলোক এও কিন্তু কি করতেছে ওই বলতো আকর্ষণ করতেছে তো পদার্থের অনু সমূহ একে অপরকে যে আকর্ষণ বল করে তা হলো কি এখানে আমাদের আন্ত আনবিক আকর্ষণ যেমন একটা এক্সাম্পল আমি দিলাম ভ্যান্ডার ওয়ালস আকর্ষণ তাই না দুইটা সমযোজী অনু দুইটা সমযোজী অনুর মাঝখানে কি কাজ করে দুইটা সমযোজী অনুর মধ্যে আমাদের ভ্যান্ডার ওয়ালস আকর্ষণ বলটা কাজ করে ওকে এইবার তাহলে আমরা পরে আসি কণার গতি তত্ত্ব কাকে বলে খুব সুন্দর প্রশ্ন তাহলে ভাই এই যে তুমি চিন্তা করে দেখো কণার অবস্থা ঠিক আছে ও কি কঠিন অবস্থায় আছে নাকি তরল অবস্থায় আছে নাকি গ্যাসি অবস্থায় আছে তুমি কি দিয়ে ব্যাখ্যা করতেছ ভাই আমি তাপ দিচ্ছি সেই তাপটা কি হচ্ছে গতি শক্তিতে পরিণত হচ্ছে তাহলে এই যে কণার অবস্থাটা এটা তুমি কি দিয়ে ব্যাখ্যা করছো গতি শক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করছো এই যে আন্ত কোনা আকর্ষণ শক্তি আন্ত কোনা আকর্ষণ শক্তি বলতে কোনটাকে বুঝাচ্ছি ভাই আন্ত আনবিক আকর্ষণ আন্ত আনবিক আকর্ষণ এই আন্ত আনবিক যে আকর্ষণ এই আকর্ষণটা বাড়বে নাকি কমবে কিসের উপর নির্ভর করতেছে কণাগুলোর গতি শক্তি দিয়ে এই কণাগুলোর গতি শক্তি দিয়ে পদার্থের কঠিন তরল গ্যাসি অবস্থা ব্যাখ্যা করা কি আমরা কি বলছি বলতো কণার গতি তত্ত্ব সিম্পল কথায় আন্ত আনবিক আকর্ষণ এবং 
কণার যে গতি শক্তি এগুলো দিয়ে আমি কি কঠিন হব নাকি তরল হব নাকি গ্যাসি অবস্থা হব এইটা ব্যাখ্যা করছি যে সংজ্ঞার সাহায্যে বা যে তত্ত্বের সাহায্যে তাকে আমরা বলতেছি কণার গতি তত্ত্ব আচ্ছা এইবার আসি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিকস ব্যাপন তাহলে ব্যাপন কি জিনিস ভাই ব্যাপন হচ্ছে কোন মাধ্যমে কঠিন তরল বা বায়বীয় পদার্থের শত স্ফূর্ত সমান ভাবে ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়াকে ব্যাপন করে ভাই আমি বলি তুমি পরীক্ষার খাতায় যদি এই শব্দগুলার একটাও বাদ দাও তাহলে কিন্তু টিচার চাইলে জিরো দিয়ে দিতে পারে ভালো করে খেয়াল করবে কোন মাধ্যমে এই দিকে একটু তাকাও এই যে আমরা পানি এই পানিটার মধ্যে কি দিচ্ছি বলতো ভাই পানিটার মধ্যে আমরা নীল রং দিচ্ছি তাহলে দেখো পানিটার মধ্যে নীল রং দিচ্ছি তার মানে পানিটা কিন্তু এখানে কি হিসেবে কাজ করবে ভাই ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে এরপরে নীল রং একটা তরল পদার্থ তাই না এই যে ড্রপ আর দেখতেই পারতেছে একটা তরল পদার্থ ও কি হচ্ছে ভাই ও চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে কি করছে ছড়িয়ে পড়ছে তো কোন মাধ্যমে কঠিন তরল বা বায়বীয় পদার্থে শত স্ফূর্ত মানে কি নিজে নিজে শত স্ফূর্ত মানে কি নিজে নিজে ভাই তুমি বলো তো তুমি কি একবারও বলছো এ নীল রং ভাই তুমি থামো তোমার আর ছড়িয়ে পড়ার দরকার নেই ও আপন মনে চারদিকে ছড়াচ্ছে তাই না ও কি করছে আপন মনে চারদিকে ছড়াচ্ছে এবং সমান ভাবে ভাই কখনো কি দেখছো যে খালি উপরে টুক নীল হয় নিচে টুক নীল হয় না সময় দাও দেখবে পুরো পানিটাকে সে কি করে দিচ্ছে বলো তো ছড়ায় যাচ্ছে তাহলে এই যে কোন মাধ্যমে এটা পানি হইতে পারে গ্যাস হইতে পারে যে কোনো কিছু হইতে পারে কঠিন তরল বা বায়বীয় পদার্থে শত স্পর্ত মানে নিজের ইচ্ছা কারো জোর নাই আমার ইচ্ছা সমান ভাবে তোমার সাথে পার্সিয়ালিটি আমি করব না চারদিকে সমান ভাবে ছড়াবো যখন আমরা ধরো একটা হচ্ছে ফুলের সুগন্ধ যখন রাখি কোনায় যে বসে ও বলে আহ কি সুন্দর একটা ফুল তার মানে এইটা হচ্ছে ব্যাপন তার মানে সমান ভাবে চারদিকে ছড়াইটা যে পড়ছে সেটাকে আমরা কি বলছি বলতো ব্যাপন পড়ছি যেমন আরো কয়েকটা উদাহরণ দিই একটা বাজে উদাহরণ এই যে ময়লার যে দুর্গন্ধ তাই না এই ময়লার দুর্গন্ধ তোমার নাকে আসছে কোন প্রক্রিয়া বলো তো ব্যাপন প্রক্রিয়া তুমি তো বলো নাই ভাই এই গ্যাস ভাই তুই থামবাই আমার নাকে আসিস না ও নিজের ইচ্ছা সমান ভাবে ছড়াই পড়ছে আবার আতরের সুগন্ধ সেটাও কি হচ্ছে ভাই বলো তো আতরের সুগন্ধটাও কিন্তু ব্যাপন প্রক্রিয়ায় আমাদের এই জায়গায় ছড়ায় পড়ছে আচ্ছা এইবার আসি ভাই সব থেকে আসল জিনিস বা সব থেকে মারাত্মক জিনিস হয়ে গিয়ে বলতো নিঃসরণ ভাই প্রথম কথা ব্যাপনে দেখো তো ভাই কোথাও কি চাপ কথাটা লিখছি তার মানে কিন্তু এখানে চাপটা কোনো কথাবার্তা কিন্তু থাকবে না আবার বলো তো ভাই এখানে কি সরু ছিদ্রপথের কোনো কাহিনী ছিল সরু ছিদ্রপথের কাহিনীও কিন্তু এখানে কি ভাই বলতো মিসিং এইবার তুমি চিন্তা করে দেখো যদিও এই জায়গায় ভাই তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে আমারও দেখে মনে হচ্ছে যে পারফিউমটা মনে হচ্ছে তরল কিন্তু আমরা ধরে নিচ্ছি ভাই এটা একটা গ্যাসের পারফিউম ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা গ্যাস পারফিউম এটা হচ্ছে একটা গ্যাস আর কি ঠিক আছে অ্যাজিউম করে নিচ্ছি কারণ নিঃসরণ তার মধ্যে হবে শুধু গ্যাসের নিঃসরণ কার হবে শুধু গ্যাসের সরু ছিদ্র পথে সরু ছিদ্র পথে সরু ছিদ্র পথে কোনো গ্যাসের উচ্চ চাপ অঞ্চল থেকে সরু ছিদ্র পথে তার কোন গ্যাসের কোন গ্যাসের কি উচ্চ চাপ অঞ্চল থেকে উচ্চ চাপ অঞ্চল থেকে নিম্ন চাপ অঞ্চলে নিম্ন চাপ অঞ্চলে নিম্ন চাপ অঞ্চলে এই যে ছড়িয়ে পড়া নিম্ন চাপ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া এটা কি আমরা কি বলতেছি বল তো ভাই নিঃসরণ বলতেছি এটাকে আমরা কি বলতেছি নিঃসরণ তার মানে অবশ্য অবশ্যই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কথা ছিদ্রপথ হবে কোন ছিদ্রপথ সরু ছিদ্রপথ এই যে দেখো ছোট একটা পথ দিয়ে ভিতরে গ্যাস গুলো কি ছিল উচ্চ চাপে ছিল একটা আরেকটার সঙ্গে মারামারি ফাটাফাটি করে একদম ফাটাফাটি অবস্থা তৈরি করতেছে আর এখানে কি হয় কোনো সমস্যা নেই এটা হচ্ছে বাতা সবার জন্য উন্মুক্ত এখানে যে যা ইচ্ছে করতে পারে তাহলে উচ্চ চাপ থেকে নিম্ন চাপে আসতেছে কেন চাপের পার্থক্যের কারণে এবং সেটা কি একটা সরু ছিদ্র পথে এইটা কেন বলতেছে হচ্ছে কি নিঃসরণ তার পরীক্ষার জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন আচ্ছা বলো তো এই যে আমি তোমাকে বললাম যে একটা অ্যারোসোল স্প্রে এই অ্যারোসোল স্প্রে প্রথমে কোনটা হয় নিঃসরণ নাকি ব্যাপন 
তাহলে তুমি বলবা যে ভাইয়া এখানে তো গ্যাসের চাপ কি ছিল চাপটা অনেক বেশি ছিল এখান থেকে যখন গ্যাসটা বের হচ্ছে নিম্ন চাপে ওর চাপটা কি হচ্ছে ভাই বলো তো কমে যাচ্ছে চাপটা কমে যাচ্ছে এবং এই চাপ কমার কারণে কি হচ্ছে ভাই ও কিন্তু খুব জোরে বের হয়ে যাচ্ছে তার মানে এই সরু ছিদ্র পথের পাশাপাশি আরো একটা জিনিস বলতে হবে সজরে এই শব্দটা কিন্তু মাস্ট সজরে এই শব্দটা কিন্তু কি মাস্ট ব্যাপনের কিন্তু ভাই এত তাড়াহুড়ে ছিল না আরামসে ধীরে সুস্থে চারদিকে ছড়াই দিচ্ছে কিন্তু সরু ছিদ্র পথে যখনই হবে এই ভাই ভাঙচুর করে বের হো যেমনে হোক বের হো ভাঙচুর করে যেমনে হোক এখান থেকে কি কর ভাই বলতো বের হ তাহলে সরু ছিদ্র পথে এই যে সজরে বের হচ্ছে এইটাই হচ্ছে কি বলতো নিঃসরণ এরপরে কি হবে এরপরে তুমি চিন্তা করে সরু ছিদ্র পথে যে বের হচ্ছে তারপরে কি হবে চারদিকে ছড়াবে এই যে আমাদের কি হচ্ছে ভাই চারদিকে কি হচ্ছে বলতো ছড়ায় যাচ্ছে এইটা হবে হচ্ছে ব্যাপন কেন বের হওয়ার পরে তো ভাই শান্তি তাই না পরীক্ষার হলে টেনশন উত্তেজনা কোনো মতে লিখে খাতাটা জমা দিয়ে যখন বের হচ্ছে আহ শান্তি এখন চারদিকে ছড়ায় যাই কোনো টেনশন নাই কিন্তু পরীক্ষার হল থেকে বের হওয়ার সময় বা পরীক্ষার হলে ঢোকার সময় ওরে বাবা রে বাবা কি চাপ রে ভাই তাই না এই হচ্ছে অবস্থা আর কি নিঃসরণ আর ব্যাপনের এইবার আসি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক যদিও এটা আমাদের এস এস সির সিলেবাসে ডিরেক্ট নাই কিন্তু ভাই এটা কিন্তু জানা আমাদের উচিত সেটা কি বলতো গ্রাহামের ব্যাপন সূত্র গ্রাহাম হচ্ছে একজন বিজ্ঞানীর নাম বিজ্ঞানী গ্রাহাম এই সূত্রটা আবিষ্কার করেছিলেন উনি কি বলছে ভালো করে খেয়াল কর উনি যেটা বলছে যে আমার ব্যাপন হার আমার কি বলতো ভাই ব্যাপন হার এই ব্যাপন হারটা হচ্ছে আর এটা কি আমার আনবিক ভরের আনবিক ভরের কি বলতো ভাই বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতি কখন যখন চাপ ও তাপমাত্রাটা ফিক্সড ঠিক আছে তোমার আশেপাশে চাপও দিতে পারবা না আবার এসি দিয়ে তাপমাত্রা বাড়াইতে কমাইতে কিচ্ছু করতে পারবা না যখন চাপ আর তাপমাত্রাটা ফিক্স তখন কোন পদার্থের বা স্পেশালি গ্যাসের ব্যাপন হার স্পেশালি গ্যাসের আমরা অবশ্যই মনে রাখবো এই সূত্রটা কিন্তু গ্যাসের জন্য ভাই ঠিক আছে অনেকে আবার কঠিন দিয়ে করার চেষ্টা করে যদিও অ্যান্সার মেলে কোন কোন সময় কিন্তু অরিজিনাল সূত্রটা হচ্ছে কার গ্যাসের কোন গ্যাসের ব্যাপন হার তার আনবিক ভরের বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক এইখান থেকে আসছে যার আনবিক ভর যত কম তার ব্যাপন হার তত বেশি সবার প্রশ্ন ভাই এই যে বারবার চিল্লাচ্ছেন ব্যাপন হার জিনিসটা কি এটাই তো বুঝলাম না ব্যাপন হার কথাটার মানে হচ্ছে তোমার উপরে থাকবে কি জানো দখলকৃত আয়তন কি থাকবে ভাই বলো তো দখলকৃত আয়তন তার মানে আমি তোমাকে বলছি ধরো তোমাকে আমি বললাম এই জায়গায় একটা পাইপ ছিল এই পাইপে একটা গ্যাস আছে এ গ্যাস ও কি করছে ও দশ সেকেন্ডে দশ সেকেন্ডে কি করছে ভাই বলো তো দশ সেকেন্ডে আমি বললাম পাঁচ লিটার আয়তন দখল করছে কতটুকু আয়তন দখল করছে পাঁচ লিটার আয়তন দখল করছে তুমি বলবা তাহলে ব্যাপন হার মানে হচ্ছে এই যে দখলকৃত আয়তন এটা কত পাঁচ লিটার আর নিচে আসবে হচ্ছে সময় কতক্ষণ সময় তুমি এটা দখল করছো হ্যাঁ দশ সেকেন্ড সময় দখল করছি তাহলে দশ সেকেন্ড হচ্ছে নিচে তাহলে কি আসবে ভাই বলতো হাফ লিটার পার সেকেন্ড এটা হচ্ছে আমার ব্যাপন হার তার মানে সিম্পল কথা আমি যতটুকু আয়তন দখল করব কত সময়ে দখল করছি দুইটার যে ভাগফল বা অনুপাত তাকে আমরা বলতেছি ব্যাপন হার তুমি একটা শর্টকাট সূত্র এখান থেকে মাথার মধ্যে নিয়ে নাও ভাই শর্টকাট সূত্রটা কি আমার দুইটা গ্যাস আছে একটা হচ্ছে আর এ আর একটা হচ্ছে আর বি এই দুইটার ব্যাপন হারের যে অনুপাত সেটা হবে কি জানো এই যে এইভাবে মনে রাখবে দেখো আমি শর্টকাটটা শিখাই দেই শর্টকাটটা আমি যদি শিখাই দেই তাহলে তুমি দেখতে পাবে যে আমার এই জায়গায় থাকবে হচ্ছে বি এই জায়গায় থাকবে হচ্ছে এ মানে নিয়মটা কি ক্রস এর মতো এইটা চলে যাবে এই জায়গায় আর এইটা চলে যাবে হচ্ছে এই জায়গায় এই ক্রস এর মতো ব্যাপারটা তুমি মনে রাখবে এম কি আনবিক ভরে এই যে গ্যাসের যে আনবিক ভরটা না সেটা হচ্ছে আমাদের এম তাহলে এই যে দেখো এই সূত্রটা দিয়ে যদি আমরা এস এস সি পরীক্ষা করতে চাই যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে কি পারমাণবিক ভর মুখস্থ করতে হবে আমি ক্লাসে অনেক কি জিজ্ঞেস করছি আচ্ছা বলো তো ভাই আর্সেনিকের পারমাণবিক ভর কত নাইনটি নাইন পার্সেন্ট স্টুডেন্ট পারে না তারা তখন জিজ্ঞেস করে ভাই আমাকে কি পর্যায় সরণে একশো উনিশটা মুখস্থ করতে হবে নট নেসেসারি কোনো দরকার নেই এক থেকে তিরিশ পর্যন্ত মৌলের পারমাণবিক ভর মুখস্থ করবে আর যেগুলো পরিচিত ভাই আর্সেনিক সমস্যা বাংলাদেশের একটা বড় রকমের সমস্যা এই জন্য এটা মুখস্থ করতে হবে 
সিলভার রূপা আশেপাশেই দেখা যায় রূপার চামচ তারপর হচ্ছে কি মার্কারি লেড এগুলো তো ভারী ধাতু তাই না থার্মোমিটারের মধ্যেই তো মার্কারি থাকে তাহলে সেই ভট্টামার জানা উচিত না অবশ্যই আর এখন দেখব যে অনেক সময় কিন্তু বেরিয়ামটাও আমরা বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে দেখতে পারি সো এই কারণে কিন্তু এটা কি ইম্পর্টেন্ট সো এখানে যেগুলো আছে এগুলো কিন্তু অবশ্যই সবার মুখস্থ করা উচিত অ্যাজ এ কেমিস্ট্রি স্টুডেন্ট তারপরে চলো এইবার যদি আমরা আণবিক ভর বের করাটা শিখি আশা করি আমরা সবাই পারি যেমন আমি যদি বলি সালফিউরিক অ্যাসিড এর আণবিক ভর কত তাহলে আমরা বলবো হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভর কত এগুলো কিন্তু সব আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর হাইড্রোজেনের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর কি ওয়ান তাহলে হাইড্রোজেন আছে কয়টা ভাই দুইটা হাইড্রোজেন আছে তাহলে দুইটা হাইড্রোজেনের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর কত ওয়ান ইন্টু টু সালফারের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর কত সালফারের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর হচ্ছে এই যে চার থেকে দেখে আসি বত্রিশ তাই তো এই যে বিশ্বাস না হইলে এই যে দেখো সালফার হচ্ছে বত্রিশ তাহলে সালফারের জন্য ভর হচ্ছে বত্রিশ একটা অক্সিজেনের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর কত ষোলো তাহলে অক্সিজেন আছে কয়টা চারটা তাহলে চারটা অক্সিজেনের জন্য কত হবে ওই কি নিয়ম আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর ষোলো ইন্টু চার সমান সমান চৌষট্টি তাহলে এইবার আণবিক ভরটা কি হবে আণবিক ভর হবে হচ্ছে আমাদের এই যে ওয়ান ইন্টু টু এই যে ওয়ান ইন্টু টু কেন দুইটা হাইড্রোজেন ছিল প্লাস ষোলো ইন্টু ওয়ান কেন ষোলো ইন্টু ওয়ান সালফার ছিল কয়টা একটা সালফার কয়টা একটা প্লাস অক্সিজেন আছে চারটা তাহলে চার ষোলো চৌষট্টি এটা করলে আমরা পাই হচ্ছে নাইনটি এইট একইভাবে আমি যদি বলি चलो व्यापन कोश्चन गो देखी কোন গ্যাস্টির ব্যাপন হার সবচেয়ে বেশি ব্যাপন হার সবচেয়ে বেশি তার মানে কি ভর সব থেকে কম তাই না শর্টকাট আরে একটু আগে বললাম না যার ভর বেশি সে কি কম দৌড়াবে যার ভর বেশি তাই তো সে কি মোটা হাতির মতো দৌড়াইতে পারে না আর যে চি মানে কোনো মতে পাতলা পাতলা লোকজন সেই দৌড় তার মানে কি ভর সব থেকে বেশি কার যার ভর সব থেকে বেশি তার ব্যাপন হার কি হবে ভাই বলতো ব্যাপন হার হবে হচ্ছে কম তাই না ভর সব থেকে বেশি হইলে ব্যাপন হার কি হবে বলতো ভাই কম হবে আর ব্যাপন হার বেশি তার মানে ভর কি হইতে হবে ভর হইতে হবে হচ্ছে কম তাহলে হাইড্রোজেনের ভর কত এই যে দেখো হাইড্রোজেন কিন্তু গ্যাস ভাই এইচ টু এই ভুলটা নাইনটি নাইন পার্সেন্ট স্টুডেন্ট করবে ওর ভর হচ্ছে টু ইন্টু ওয়ান সমান সমান টু ইথেন ইথেন কি সি টু এই সিক্স তাহলে কার্বোনেট হচ্ছে কি বারো দুকোনা চব্বিশ আর হাইড্রোজেনের হচ্ছে ছয় তাহলে বারো দুকোনা চব্বিশ আর ছয় তিরিশ কার্বন ডাই অক্সাইড সিও টু কার্বনের কত বারো আর অক্সিজেনের কত ষোলো ইন্টু দুই তাহলে চুয়াল্লিশ নাইট্রিক অক্সাইড সংখ্যাটা হচ্ছে এন ও তাহলে নাইট্রিক অক্সাইডে নাইট্রোজেনের চোদ্দ আর অক্সিজেনের ষোলো তাহলে চোদ্দ আর ষোলো কত হয় তিরিশ তাহলে সব থেকে কম কার হাইড্রোজেন টু এই জন্য অ্যান্সারটা হচ্ছে হাইড্রোজেন পরেরটা আছে কি বলছে ভাই কোনটির ব্যাপন সময় অপেক্ষাকৃত বেশি তার মানে কি ব্যাপন সময় অপেক্ষাকৃত বেশি মানে হচ্ছে ভাই ধীরে সুস্থে ছড়াচ্ছে ব্যাপন সময় বেশি মানে কি ভাই বলতো ধীরে ছড়াই আমার কোন তাড়াহুড়া নাই ধীরে ছড়াচ্ছি ঠিক আছে অলস ধীরে ছড়াচ্ছি বা হচ্ছে কি বলতো ভাই কি বলে যায় অলস তাহলে কে অলস হবে যার ভর বেশি তাই তো যার ভর যত বেশি সে কি হবে ভাই আর আমাদের কি বলা যায় যে ভর বেশি তার কিন্তু অলসতাটা কি হচ্ছে সব থেকে বেশি হচ্ছে তাহলে আমরা এইবার যেটা বলতে পারি যে নিচের কোনটির ব্যাপন সময় অপেক্ষাকৃত বেশি অ্যান্সারটা কি হবে ব্যাপন সময় অপেক্ষাকৃত বেশি হচ্ছে যার ভর বেশি তাই না অলস যে হবে যার ভর বেশি তার ব্যাপন সময় কিন্তু অপেক্ষাকৃত বেশি তাহলে যেমন ক্লোরিন ক্লোরিনের ভর হচ্ছে থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টু তার মানে কি সেভেনটি ওয়ান সালফার ডাইঅক্সাইডের ভর হচ্ছে সালফারের ভর হচ্ছে বত্রিশ অক্সিজেন দুইটার ভর হচ্ছে ষোলো দুকোনা বত্রিশ তাহলে চৌষট্টি ইথেনের ভর ইথেনের ভর হচ্ছে একটু আগেই দেখলাম সি টু এইচ সিক্স কত হয় তিরিশ আর ওর ভর কত ভাই ওর ভর হচ্ছে বারো যোগ ষোলো আঠাশ 
তাহলে এখানে ভর সব থেকে বেশি কার যার ভর সব থেকে বেশি তার ব্যাপন সময় সব থেকে বেশি এর ভরটাই দেখতেছি কি ম্যাক্সিমাম সো দ্যাটস হোয়াই ক্লোরিনটাই হবে হচ্ছে এখানকার কারেক্ট অ্যানসার ওকে এইবার তাহলে আমরা আসি তাহলে কি বলতেছে ভাই চারটি গ্যাস যারে মিথেন আছে অ্যামোনিয়া আছে কার্বন ডাই অক্সাইড আর নাইট্রোজেন আছে তাহলে ঢাকনা খুলে দিলে কোন জারটি সবচেয়ে আগে গ্যাস শূন্য হবে তাহলে তুমি চিন্তা করো ভাই মিথেনের ভর কত সিএইচ ফোর মিথেনের ভর হচ্ছে বারো হাজার ষোলো এন এস থ্রি এর ভর কত এন এস থ্রি এর ভর হচ্ছে নাইট্রোজেনের চোদ্দ আর হাইড্রোজেনের তিন তাহলে সতেরো কার্বন ডাই অক্সাইড একটু আগেই দেখলাম চুয়াল্লিশ নাইট্রোজেন অনেকে বলবে চোদ্দ এই মাথা খারাপ নাকি একটা নাইট্রোজেনের ভর চোদ্দ দুইটা নাইট্রোজেনের ভর আঠাশ কিন্তু তাহলে দেখো বলছে ঢাকনা খুলে দিলে কোন যারটে আগে গ্যাস শূন্য হবে তার মানে কি যার ব্যাপন হার বেশি যার ব্যাপন হার বেশি সে কি করবে আগে চলে যাবে তার তো ভাই বসে থাকার টাইম নেই সে তো অলস না তাই তো সে কি চঞ্চল তাহলে আমাদের যেটা দেখতে হবে ব্যাপন হার কার বেশি যার ভর সব থেকে কম যার ভর সব থেকে কম তার ব্যাপন হার সব থেকে বেশি তাহলে আমরা দেখতেছি সিএইচ ফোর ওর ভর কি সব থেকে কম তাই না বাকিদের ভর কি অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে আনফরচুনেটলি অ্যামোনিয়া হেরে যাচ্ছে এক ভরের কারণে এই জন্য অ্যান্সার হবে হচ্ছে প্রথম মিথেনটা কি হবে সব থেকে আগে গ্যাস শূন্য হবে এইবার ব্যাপনের ক্ষেত্রে কোন ক্রমটি সঠিক তাহলে আবার চলো যে ভরের কথাটা যদি চলে আসি তাহলে আমরা এই জায়গায় যে ভর গুলা দেখতে পারতেছি সেটা হচ্ছে মিথেনের ভর কত ভাই বলো তো ব্যাপনের ক্ষেত্রে এখানে আমরা বলতেছি ব্যাপন হারের ক্ষেত্রে মানে ব্যাপন হারের ক্ষেত্রে কোন ক্রমটি সঠিক তার মানে কে আগে ছড়াবে কে আগে চারদিকে ছড়াবে সিম্পল কথায় কার ব্যাপন হার বেশি কার ব্যাপন হার বেশি এইটাই হচ্ছে আমরা এই জায়গায় দেখার চেষ্টা করতেছি যে কার ব্যাপন হার আসলে বেশি তাহলে দেখো সিএইচ ফোর ওর ভর কত ওর ভর হচ্ছে আমরা জানি ষোলো কার্বন ডাই অক্সাইড ওর ভর কত ভাই ওর ভর হচ্ছে চুয়াল্লিশ অ্যামোনিয়া ওর ভর হচ্ছে সতেরো এই আল্লাহ উল্টা পাল্টা সিরিয়াল দিছে তাই না তাহলে ষোলোর পরে যাওয়ার কথা ছিল কি কার সতেরো তার মানে এইটা তো হবেই না সম্ভবই না এরপরে অ্যামোনিয়ার ভর কত সতেরো এইচ টু এস হাইড্রোজেন সালফাইড ভর হচ্ছে বত্রিশ আর দুই চৌত্রিশ কার্বন ডাই অক্সাইড ঠিক আছে কার্বন ডাই অক্সাইড এর ভর কত কার্বন ডাই অক্সাইড এর ভর হচ্ছে চুয়াল্লিশ আরে ঠিক আছে সতেরো চৌত্রিশ আর হচ্ছে কি চুয়াল্লিশ তার মানে এইটা আমাদের একটা কি আছে সিরিয়ালটা ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই এইবার আসি একই কথা এই যে অনেকে পরের প্রশ্নটা দেখে না একটু ঘাবড়াই যাবে ভাই বলতেছে তো নিচের কোন গ্যাসটি নিঃসরণ হার বেশি আরে নিঃসরণ হার ব্যাপন হার গ্যাসের ক্ষেত্রে আমরা সেম সূত্র দিয়ে বের করব ব্যাপন হার নিঃসরণ হার কি সেম সূত্র দিয়ে বের করব তাহলে দেখো ব্যাপন হার বেশি কার ক্লোরিন এর ভর একটু আগে দেখে আসলাম একাত্তর নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড নাইট্রোজেন এর ভর হচ্ছে আমাদের কি বলতো একটা নাইট্রোজেন এর ভর হচ্ছে চোদ্দ আর অক্সিজেন এর ভর কত বত্রিশ তাহলে চার আর দুই ছয় আর তিন আর কে চার তার মানে ওর ভর হচ্ছে কত ছেচল্লিশ অক্সিজেন এর ভর কত বত্রিশ কার্বন মনোক্সাইড কার্বন এর ভর বারো অক্সিজেন এর ভর ষোলো বারো আর ষোলো কত হয় বলতো আঠাশ হয় তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে ব্যাপন হার কার বেশি হবে যার ভর কম যার ভর কম ভর যত কম ব্যাপন হার কি হবে তত বেশি হবে অবশ্যই ডি নাম্বারটা তার একটা অ্যান্সার হবে যেহেতু ওর ভরটা কি সব থেকে এই জায়গায় আমরা কি দেখতে পাচ্ছি কম দেখতে পাচ্ছি আঠাশ আচ্ছা ওকে এইবার আমরা যেটা খেয়াল করি সেটা হচ্ছে হিলিয়াম হাইড্রোজেন অক্সিজেন নাইট্রোজেন এর ব্যাপন হারের অধক্রম কোনটি মানে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে বড় থেকে ছোট যেতে হবে বড় থেকে ছোট মানে ব্যাপন হার বেশি কার তারপরে ধীরে ধীরে ছোট যাইতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমাকে একটু বলো যে বড় থেকে ছোট যাইতে হবে কি মানে হচ্ছে অধক্রম তাহলে আমরা যেটা খেয়াল করব যে ভর কম থেকে বেশি করতে হবে তাই না ভর কম থেকে যদি বেশি করি তাহলে আমরা কি পাবো ভাই বলো তো ভর যদি কম থেকে বেশি করি তাহলে ব্যাপন হার আমরা পাবো হচ্ছে উল্টাটা বেশি টু কম তাই না ব্যাপন হার কি পাবো বেশি টু কম পাবো সো দ্যাট সো আমরা যদি একটু সি নাম্বার অপশনটার দিকে একটু তাকাই তাহলেই মনে হয় কাজ হয়ে যাচ্ছে কারণ হাইড্রোজেনের ভর কত দুই হিলিয়ামের ভর কত চার নাইট্রোজেনের ভর কত আঠাশ এই খবরদার চোদ্দ নয় কিন্তু আঠাশ অক্সিজেনের ভর কত বত্রিশ তাহলে বত্রিশ বড় তারপর হচ্ছে আঠাশটা একটু ছোট চার একটু ছোট দুই সবার থেকে কি উল্টাটা তাই তো ভাই আপনি তো উল্টা লিখছি নিরে আল্লাহ সংখ্যা তো আপনি চেনেন না হাই 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 রে কি হলো তাই না ভাই ভরের তো চিহ্ন উল্টা হবে 
দুয়ের থেকে চার বড় চার এর থেকে আঠাশ বড় আঠাশ এর থেকে বত্রিশ বড় এটা কি ভরের আমরা বেশি একটু কম পাচ্ছি তাই না ভরের কি পাচ্ছি এখানে বড় তো আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা কি ভরের হচ্ছে উল্টাটা দেখতে পাচ্ছি এটা কি বেশি একটু কম নাকি কম টু বেশি তোমরাই বলো আমরা দেখতেছি যে ভাই ভরের আমরা দেখতেছি এই জায়গায় আমরা যেটা সিম্পল কথায় দেখতেছি যে ভাই আপনি কি করতেছেন ভাই আপনি তো হাইড্রোজেনের ভর দুই বের করছেন হিলিয়ামের ভর চার বের করছেন নাইট্রোজেনের ভর আঠাশ বের করছেন অক্সিজেনের ভর বত্রিশ বের করছেন তার মানে আমরা যেটা বলতে পারি অক্সিজেনের ব্যাপন হার কি হবে সব থেকে কম হবে তাই না এবং হাইড্রোজেনের ব্যাপন হার কি হবে সব থেকে বেশি হবে তাহলে এই যে বেশি টু কম যাচ্ছে এটাই তো আমাদের টার্গেট ছিল তাই না এটাই তো কি ছিল আমাদের টার্গেট ছিল তাহলে এই জন্য আমরা বলবো সি নাম্বারটা হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার হাইড্রোজেনের ব্যাপন হার বেশি তারপরে হিলিয়াম তারপরে নাইট্রোজেন তারপরে কি বলতো অক্সিজেন আচ্ছা এই জিনিসটা হয়তো অনেক একটু কনফিউজন হয়ে যাচ্ছে আমি সিম্পল কথায় বলি ভাই তুমি এই যে দেখো যখন বসে ব্যাপন হারের অধক্রম তার মানে কি বড় থেকে ছোট যাইতে হবে এখন ব্যাপন হার কি হবে তাহলে বেশি টু কম ব্যাপন হার যদি বেশি টু কম হয় ভর কি হবে কম টু বেশি তাহলে এখানে সব থেকে ভর কম কার হাইড্রোজেনের দুই আর অক্সিজেনের ভর কি সব থেকে বেশি বত্রিশ বাকিটাও দেখো চার আঠাশ সুন্দর মতো মিলে গেছে এই কারণে সি নাম্বারটা হচ্ছে দুইশো পার্সেন্ট কারে অ্যান্সার পরেরটা খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন নিচের কোন বিক্রিয়াটির উৎপাদিত গ্যাসের ব্যাপন হার অপেক্ষাকৃত বেশি তাহলে তুমি আমাকে বলো কপার গারো সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করবে কি জানো কপার সালফেট এবং পানি তৈরি হয় বা মাঝে মাঝে হচ্ছে এই জায়গায় হাইড্রোজেন গ্যাসও তৈরি হইতে পারে তো আমরা বলতে পারি যে এখানে আসলে আমাদের পানি তৈরি হচ্ছে ভাই কপার গারো সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে যখন বিক্রিয়া করে তখন কপার সালফেটও তৈরি হচ্ছে পানিও তৈরি হচ্ছে এবং মাঝে মাঝে আমরা দেখি যে এই জায়গায় হচ্ছে আমাদের অক্সিজেন গ্যাস তৈরি হয় কি তৈরি হবে বলতো অক্সিজেন গ্যাস তৈরি হয় ঠিক আছে আর সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাসও কিন্তু তৈরি হচ্ছে মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এই যে গারো সালফিউরিক অ্যাসিডটা আছে না ও কিন্তু ভাই বিয়োজিত হয় একটু অন্যভাবে ঠিক আছে ওর বিয়োজনটা কিন্তু একটু অন্যরকম যখন তুমি জিঙ্কের সাথে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড দিবা তখন কিন্তু আমার জিঙ্ক সালফেট তৈরি হবে এবং হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি হবে ঠিক আছে এখানে কিন্তু লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড কথাটা খেয়াল রাখো লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড মানে কি পানি বেশি লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড মানে কি পানি বেশি আর এখানে ছিল হচ্ছে গারো সালফিউরিক অ্যাসিড গারো সালফিউরিক অ্যাসিড মানে কি পানি কম গারো সালফিউরিক অ্যাসিড মানে কি বলতো পানিটা কি আমার কম তাহলে গারো সালফিউরিক অ্যাসিড কিভাবে ভাঙে গারো সালফিউরিক অ্যাসিড আমার সালফার ডাইঅক্সাইড তৈরি করে তারপরে হচ্ছে তোমার পানি তৈরি করে অক্সিজেন তৈরি করে এই রকম কিন্তু একটা কমপ্লেক্স বিয়োজন ওদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই একটা কি দেখা যায় বলতো ভাই কমপ্লেক্স বিয়োজন কিন্তু ওদের মধ্যে দেখা যায় আর সালফার ডাইঅক্সাইড আর অক্সিজেন সালফার ট্রাইঅক্সাইড তৈরি করে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট আর গারো এইসিএল ও কি করবে ভাই এখানে কোনো সমস্যা নেই গারো এইসিএল কোনো সমস্যা নাই সমস্যা ছিল কার গারো সালফিউরিক অ্যাসিড কারণ কি ওর বিয়োজনটা না একটু জটিল এই যে সালফার ডাইঅক্সাইড পানি অক্সিজেন এগুলো তৈরি করে সব কি থাকে বলতো বসে থাকে আর কি একটু ঝামেলাই আছে ওর মধ্যে বলা যায় যে লোকটা কি খুব একটা সুবিধার লোকজন না আর কি ঠিক আছে এখন তুমি তুমি চিন্তা করে দেখো এই যে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট গারো এসিয়াল সঙ্গে যখন বিক্রিয়া করবে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড তৈরি করবে পানি তৈরি করবে আর কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস তৈরি করবে কার্বনেট থাকলে কি তৈরি হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসটা আমার তৈরি হচ্ছে সো এখন তুমি চিন্তা করো তো ভাই এই যে গ্যাস গুলোর দিকে একটু তাকাও এখানে ছিল সালফার ডাইঅক্সাইড এখানে আছে কার্বন ডাইঅক্সাইড এখানে সালফার ট্রাইঅক্সাইড সেখানে মাত্র কে তৈরি হয়েছে ভাই হাইড্রোজেন তাই না প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া মাত্র কে তৈরি হয়েছে হাইড্রোজেন তো তোমার যদি কমন সেন্স বলে যে জিঙ্ক আর লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় জিঙ্ক সালফেট আর হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি হচ্ছে অ্যান্সার হবে সিম্পল কথায় ব্যাপন হার তার বেশি যার ভর কম হাইড্রোজেনের থেকে তারও ভর আমি এখন পর্যন্ত দেখিনি ভাই কম আছে হাইড্রোজেন গ্যাসের তুলনায় অবভিয়াসলি অ্যান্সার হবে হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি হয় এটা মোটামুটি আমরা সবাই কিন্তু আগে থেকে জানি তো সবাইকে বলবো গারো সালফিউরিক অ্যাসিডের বিয়োজনটা কিন্তু একটু ঝামেলারই ব্যাপার এইবার আসি নিম্নের কোন গ্যাস দয়ের ব্যাপন হার সমান হবে তাহলে আমরা যাদের ভর সমান ভর যদি সমান হয় 
তাহলে কি হবে ভাই বলো তো বেপন হার পরস্পর সমান হবে এখন তুমি চিন্তা করো কার্বন ডাই অক্সাইড ওর ভর 44 আর কার্বন মনোক্সাইড ওর ভর হচ্ছে 28 এটা হবে না কার্বন ডাই অক্সাইড 44 এইবার একটু দেখি তো n2o নাইট্রাস অক্সাইড n2o এর মধ্যে নাইট্রোজেন এর ভর হচ্ছে 28 আর অক্সিজেন এর ভর হচ্ছে 16 ব্যাপন ও নিঃসরণের মধ্যে কোন ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় চাপ 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 চাপের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হচ্ছে मोस्ट ইম্পর্টেন্ট क्वेश्चन সুন্দর প্রশ্ন সেটা কি HCl এ ভেজানো তুলা আর হচ্ছে কি বলো তো অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এ ভেজানো তুলা তাহলে বলতেছে কোন কোন গ্যাস বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করবে হ্যাঁ এই অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড কিন্তু পুরোটা অংশ গ্রহণ করবে না করবে কি জানো এখান থেকে খালি অ্যামোনিয়া গ্যাসটা আসবে এবং এই জায়গা থেকে HCl এ ভেজানো তুলা তার মধ্যে থেকে খালি HCl গ্যাসটা আসবে তাহলে অ্যামোনিয়া আর HCl বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড তৈরি করবে কি তৈরি করবে বলো তো ভাই অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড তৈরি করবে এই অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডটা দেখতে হচ্ছে সাদা ধোঁয়া তুমি কোথায় পাবে এই জায়গাটার মধ্যে পাবে এই জায়গাটার মধ্যে তুমি কি পাবে বলো তো সাদা ধোঁয়া পাবে এই সাদা ধোঁয়াটাই হচ্ছে আমার কি করবে দুইটা যে বিক্রিয়া করছে তার প্রমাণ তার কোন কোন গ্যাস বিক্রিয়া করবে অবশ্যই অবশ্যই হবে হচ্ছে HCl আর অ্যামোনিয়া এটা কিন্তু হবে না ভাই ওরা কিন্তু কোনো গ্যাসই না এরপর বলছে বিক্রিয়ার ফলে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সাদা ধোঁয়া কোথায় তৈরি হবে ভাই তুমি বলো অ্যামোনিয়ার ভর হচ্ছে 17 আর HCl এর ভর হচ্ছে 36.5 তাহলে তোমার কমন সেন্স কি বলে ভাই যে আমার 17 36.5 এর থেকে কি বলো তো ভাই ছোট তাহলে অবশ্যই সাদা ধোঁয়া কার কাছে তৈরি হবে যার ভর কম যার ভর বেশি যার ভর বেশি তার ব্যাপন হার কি सिंपल কথায় ব্যাপন হার হচ্ছে আমার কম তাই তো যার ভর বেশি তার ব্যাপন হার কি কম তাহলে ভর বেশি ব্যাপন হার কম তাহলে সাদা ধোঁয়া আমার কাছেই তৈরি হবে তার মানে যার ব্যাপন হার কম সাদা ধোঁয়া কি হবে ভাই বলো তো তার কাছেই তৈরি হবে দেখে বোঝা যাচ্ছে HCl এর কাছেই সাদা ধোঁয়াটা তৈরি হবে তাহলে आंसरটা হচ্ছে কি HCl এর কাঁচা কাচ্চি आंसरটা কি হবে HCl এর কাঁচা কাচ্চি আমরা কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করছি ব্যাপন থেকে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে MCQ क्वेश्चन হচ্ছে বোর্ডে আসে তাই না ব্যাপন থেকে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে কি MCQ क्वेश्चन আসছে এরপরে দেখি যানবাহনে জ্বালানি হিসেবে এক ধরনের গ্যাস X ব্যবহার করা হয় তাহলে বলো তো যানবাহন জ্বালানি হিসেবে কি ব্যবহার করা হয় আমরা তো সবাই জানি ভাই CNG তাই না CNG CNG মানে কি ন্যাচারাল গ্যাস কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস তাহলে ন্যাচারাল গ্যাসে কি থাকে মিথেন কমন সেন্স মিথেন থাকে ভাই ভাই কে থাকে ন্যাচারাল গ্যাসে কি থাকে মিথেন থাকে আবার বাসাবাড়িতে জ্বালানি হিসেবে সিলিন্ডারের গ্যাস ব্যবহার করা হয় ভালো করে খোঁজ নিয়ে দেখো ভাই আমাদের যে সিলিন্ডার আছে না ওখানে হচ্ছে প্রোপেন আর বিউটেন ইউজ করা হয় কি ইউজ করা হয় বলো তো প্রোপেন আর বিউটেন ইউজ করা হয় সো দ্যাটস ওয়াই তাহলে আমরা প্রথমেই বলতে পারি এক্স গ্যাসটা আসলে কি এখন তুমি বলো ভাই একটা সিলিন্ডারে তুমি যখন গ্যাস রাখবা একটা সিলিন্ডারে তুমি যখন গ্যাস রাখবা ও কি বে থাকতে যাবে অবশ্যই থাকতে যাবে না তাহলে ওকে কি করতে হবে জোর করে ওকে কি করতে হবে ভাই চাপ দিয়ে জোর করে কিন্তু সিলিন্ডারে ওকে রাখতে হবে এবং গ্যাসটাকে তুমি কি করবে সংকুচিত করবে এই যে CNG C মানে কি C মানে হচ্ছে কম্প্রেসড কম্প্রেসড মানে কি কম্প্রেসড মানে হচ্ছে ভাই ও প্রসারিত হইতে যাচ্ছে তুমি জোর করে ওকে কি করছো সংকুচিত করছো তাহলে উচ্চ চাপে সংকুচিত মিথেন গ্যাস ডি নাম্বারটা উচ্চ চাপে সংকুচিত মিথেন গ্যাস হবে হচ্ছে आंसर এইবার বলছে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কোন কোন গ্যাস ব্যবহৃত হয় आंसरটা হচ্ছে কি আমরা যদি দেখতেই পারতেছি প্রোপেন এন্ড বিউটেন সো সি নাম্বারটা হচ্ছে কারেক্ট आंसर প্রোপেন এবং বিউটেন এরপরে যদি আসি ভাইয়া নিঃসরণ কাকে বলো রে বাবা রে রেল লাইন ধরে গেছে তাই না বোর্ডে আসা क्वेश्चन এর आंसर কি হচ্ছে রেল লাইন ধরে শুরু হয়েছে তাহলে নিঃসরণ কাকে বলে নিঃসরণ হচ্ছে একটু আগেই বললাম যে আমার অবশ্যই অবশ্যই কি হইতে হবে ভাই বলো তো এই যে কন্টেইনার তার মাথায় কি আছে ভাই একটা সরু ছিদ্রপথ আছে এই সরু ছিদ্রপথে গ্যাস বের হবে তাই না সরু ছিদ্রপথে কি হবে গ্যাস বের হবে এবং ভিতরে কি থাকবে ভাই বলো তো চাপ বেশি বাইরে কি থাকবে বলো তো চাপটা কম থাকবে তাহলে সরু ছিদ্রপথে উচ্চ চাপের স্থান থেকে কোন গ্যাসের নিম্ন চাপের স্থানে 
কিভাবে বের হবে আস্তে আস্তে ভাই যখন আগুন লাগে লোকজনকে আস্তে বের হয় না ভাই কিভাবে বের হয় জোরে এটাকে আমরা সুন্দর বাংলায় বলতেছি সজোরে বের হ সজোরে বেরিয়ে আসার যে প্রক্রিয়া তাকে আমরা কি বলতেছি ভাই বলো তো নিঃসরণ বলতেছি তাকে আমরা কি বলছি নিঃসরণ বলতেছি এইবার তাহলে পরেরটাতে আসি তাপমাত্রার সাথে ব্যাপন হারের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো বা কমন সেন্স তাপমাত্রা যত বেশি তুমি আমাকে বলো তো ভাই গ্যাস গুলো বা অণুগুলো তখন কি করতে চাবে ভাই বলো তো হ্যাঁ গরম লাগছে ভাই তাড়াতাড়ি ছড়াইতে হবে তাই তো তাড়াতাড়ি ছড়াও তাড়াতাড়ি ছড়াও গরম লাগছে প্রচন্ড তাড়াতাড়ি ছড়াও তার মানে কি ব্যাপন হার কি হবে বেড়ে যাবে কেন ব্যাপন হার কেন বাড়বে কারণ গতি শক্তি বাড়ে যাবে সিম্পল কথা তাপমাত্রা বাড়াচ্ছি অনুর কি বাড়ে যাচ্ছে গতি শক্তি বেড়ে যাচ্ছে গতি শক্তি যখন বাড়তে যায় ব্যাপন হার কি হান্ড্রেড পার্সেন্ট অবভিয়াসলি বেড়ে কিন্তু যাচ্ছে তাহলে তাপমাত্রা যত বাড়াবো গতি শক্তি তত বাড়বে ব্যাপন হার কিন্তু ভাই তত কি হবে আমাদের বেড়ে যাবে দিস ইজ দা রিজন এই কারণে কিন্তু ভালো করে খেয়াল করবা যে গরম পানিতে দেখবা শরবত বানানো মজা গরম পানিতে দেখবে যে চিনি কিন্তু কি হয় না ভাই চিনি দ্রুত গলে বা চিনি দ্রুত ছড়ায় ঠিক আছে এটা কিন্তু খুব ভালো করে খেয়াল করবো গরম পানিতে কিন্তু শরবত বানানো খুব মজার একটা টপিক আচ্ছা এইবার যদি আসি বিউটেনের নিঃসরণ হার প্রোপেনের তুলনায় কম হয় কেন কমন সেন্স বাই বিউটেনের সংকেত হচ্ছে সি ফোর এইচ টেন সি ফোর এইচ টেন প্রোপেনের সংকেত হচ্ছে বাই সি থ্রি এইচ এইট প্রোপেনের যা ভর এই ভরটা কত কার্বন তিন বারং ছত্রিশ আর হচ্ছে আট ছত্রিশ আট হচ্ছে চুয়াল্লিশ সি ফোর এইচ টেন ওর ভর কত ওর ভর হচ্ছে কার্বনের ভর চার বারং আটচল্লিশ আর হাইড্রোজেনের ভর হচ্ছে দশ আটচল্লিশ আর দশ কত হয় ভাই আটান্ন ভর বেশি সিম্পল কথা আমার ভর বেশি তাহলে ভর বেশি হলে কি হবে মিস্টার গ্রাহাম আমাদেরকে বলেই দিছে ভাই ব্যাপন হার কম হবে ব্যাপন হার কি হবে ভাই বলতো কম হবে তাই না ভর যত বেশি ব্যাপন হার কি হচ্ছে তত কম হচ্ছে এই কারণ আমরা বলতেছি বিউটেনের নিঃসরণের হার প্রোপিনের তুলনায় অবশ্যই কি হবে ভাই বলতো কম হবে কেন সিম্পল কোথায় স্যার আমার ভরটা একটু বেশি ওজনটা একটু বেশি তো এই কারণ আমি দৌড়াদৌড়ি কি করতে পারি কম করতে পারি দিস ইজ দ্য অ্যান্সার এইবার বডি স্প্রেতে ব্যাপন বা নিঃসরণের কোনটি আগে ঘটে অ্যান্সার কি বডি স্প্রেতে আমরা যেটা দেখতে পারি ভাই অবশ্য অবশ্যই আমাদের যেটা মাথায় রাখা উচিত যে একটু আগেই দেখলাম এই যে অ্যারোসোল তাই না অ্যারোসোলের মধ্যে কি হয় ভাই আগে কি হয় গ্যাস গুলো বের হয়ে আসে না আগে আমার কি হচ্ছে উচ্চ চাপ থেকে নিম্ন চাপে গ্যাস গুলো কি হচ্ছে অনেক জোরে বের হয়ে আসতেছে তাই তো গ্যাস গুলো কি হচ্ছে অনেক জোরে বের হয়ে আসতেছে সো কি হবে আগে অবশ্যই কি হবে নিঃসরণ হবে তাই তো আগে কি হবে নিঃসরণ হবে দেন এখন কি তুমি তোমার আরামসে চারদিকে ছড়ায় পরো কোনো টেনশন নাই আমি আমার চারদিকে ছড়ায় যাই সো পরে কি হবে ভাই মিস্টার ব্যাপন তাই না পরে কি হচ্ছে মিস্টার ব্যাপন এইবার আসি কিছু সৃজনশীল প্রশ্ন কিন্তু দেখবা এগুলো আমরা অলরেডি না খুব সুন্দর ভাবে এমসিকিউ এর মধ্যে কি কিছু টপিক কভার করে এসেছে কার্বন ডাইঅক্সাইড তুমি তো বড় তো ভাই এর ভর কত চুয়াল্লিশ নাইট্রোজেন ভর কত আঠাশ সালফার ডাইঅক্সাইড ভর কত বত্রিশ হচ্ছে সালফারের আর অক্সিজেনের হচ্ছে বত্রিশ চৌষট্টি তাহলে বলছে উদ্দীপকের কখ গ বেলুনের গ্যাস সমূহকে ব্যাপন হারে অধক্রম অনুসারে সাজা তাহলে তুমি আমাকে বলো যে আমরা জানি যার ভর কি হবে ভাই বেশি হবে তাই না যার ভর বেশি তার ব্যাপন হার কি হবে ভাই বলো তো খুবই অল্প ব্যাপন হার কি খুবই অল্প এই কারণে তুমি বলবে যে স্যার আমরা তো গ্রাহামের ব্যাপন সূত্র থেকে পড়ে এসেছিলাম আনবিক ভরের কি ব্যস্তানুবাদিক বর্গমূলের কে ব্যাপন হার সো দ্যাটস হয় আমরা বলতেছি যে কার্বন ডাইঅক্সাইডের যে ব্যাপন হার এইটা কি হবে ভাই এইটা হবে হচ্ছে কম কার থেকে নাইট্রোজেনের ব্যাপন হারের থেকে কম হবে এবং আরো কম কাটটা হবে সালফার ডাইঅক্সাইড কারণটা কি টিচার জিজ্ঞেস করবে কোথায় পাইছো তুমি বলবে স্যার আঠাশ ভট্টা সব থেকে কম এরপরে চুয়াল্লিশ ভট্টা মাঝামাঝি চৌষট্টি ভট্টা সব থেকে 
বেশি এই কারণে ব্যাপনাটা এই রকম বড় থেকে ছোট হচ্ছে আপনি এইটাই তো চাইছেন অতক্রম অনুসারে সাজান এইবার আসি খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন যশোর বোর্ড দুই হাজার বাইশে এসেছে সি জারের পদার্থটি কঠিন কিন্তু এর ব্যাপন সম্ভব তাহলে সি জারে কি আছে ভাই পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট তাহলে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এর ক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি ভাই বলতো ও কি একটা কঠিন পদার্থ কিন্তু এই যে দেখো অনেকে হয়তো এখানে আমরা বাস্তব জীবনে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটটা দেখিনি তুমি চিন্তা করে দাও ভাই পানিটা কি এখানে পানিটা হচ্ছে আমাদের মাধ্যম তাই না পানিটা কি বলতো মাধ্যম এই পানি মাধ্যমে কি হচ্ছে এই যে কেএম এন যেটা ছিল দেখো ধীরে ধীরে চারদিকে ছড়াচ্ছে এবং কিভাবে ছড়াচ্ছে ভাই সমান ভাবে ছড়াচ্ছে তাই না দেখো পুরা নিচের পুরা পানিটা কি সে কি করে দিছে কালারফুল করে দিছে এবং আবার তুমি চিন্তা করো ভাই তুমি কি বলতিস ভাই পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানের আমি তোকে আদেশ দিচ্ছি তুই থাম এখানে থেমে যা আর ছড়াবি না এটা কি শুনবে না ভাই তার মানে কি ওর কি হচ্ছে শত স্ফূর্ত ভাবে তাই না ও কিভাবে ছড়াচ্ছে শত স্ফূর্ত ভাবে তাহলে বলো এই যে কেএম এন ওফোর ভাই ও কিন্তু ছিল একটা কঠিন পদার্থ তাই না ও কিন্তু কি ছিল বলতো একটা কঠিন পদার্থ ছিল তাহলে আমরা কঠিন পদার্থ হওয়া সত্ত্বেও আমরা চারদিকে নিজে স্বাধীন ভাবে ছড়ায় পড়তেছি একটা মাধ্যমকে ব্যবহার করে আমরা চারদিকে সুন্দর ভাবে ছড়ায় পড়তেছি এটা কি ধরনের প্রক্রিয়া যেহেতু স্বতঃস্ফূর্ত হচ্ছে সমান ভাবে হচ্ছে এবং একটা কঠিন পদার্থ সো দ্যাটস ওয়ে আমরা বলতে পারি সি জারের পদার্থটি মানে কে এম এন ফোর যদিও ভাই তুমি কঠিন কিন্তু তোমার কি সম্ভব বলতো ভাই ব্যাপন সম্ভব কেন তুমি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ছড়াইতে পারো এবং কি বলতো ভাই তুমি সমান ভাবে চারদিকে পানির মধ্যে ছড়াতে পারো আচ্ছা এইবার এই যে দেখো এই কথাটাই হচ্ছে আমি বলতে চাচ্ছিলাম আমাকে দিয়ে দিছে পাঁচ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড খাবার লবণ আর দিয়ে দিছে কি পাঁচ গ্রাম তুতে কপার সালফেট ইন্টু পাঁচ অনু পানি তুতে কিন্তু ভাই তাহলে তুতে কি থাকবে পাঁচ অনু পানি থাকবে বলতেছে উদ্দীপকের পদার্থ দুটির মধ্যে পানিতে কোনটির ব্যাপন হার বেশি হবে মানে কোনটা পানিতে দ্রুত ছড়াবে এইটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন সিম্পল কথা ভাই যদিও ওরা গ্যাস না যদিও কি না ওরা গ্যাস না কিন্তু যার ভর বেশি যার ভর বেশি আমরা কি বলতে পারি বলতো ভাই তার ব্যাপন হারটা কি হবে তুমি আমাকে বলো যার ভর বেশি তার ব্যাপন হার হবে হচ্ছে কম তাই না তার সোডিয়াম ক্লোরাইডের ভর সোডিয়ামের ভর হচ্ছে তেইশ আর ক্লোরিনের ভর হচ্ছে থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তাহলে তেইশ আর থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ করলে আসে ফিফটি এইট পয়েন্ট ফাইভ উল্টা দিকে কপার সালফেট ইন্টু পাঁচ অনু পানি বিশাল ভর তাই না কপারের ভর হচ্ছে সিক্সটি সালফারের ভর হচ্ছে কত থার্টি অক্সিজেনের ভর হচ্ছে চারশো চৌষট্টি প্লাস পাঁচটা পানি একটা পানির ভর হচ্ছে আঠারো পাঁচ ইন্টু আঠারো বিশাল সংখ্যা আসে ভাই খালি কপারের ভরই তো সোডিয়াম ক্লোরাইড এর থেকে বেশি তার মানে কি বলতে চাচ্ছি সোডিয়াম ক্লোরাইড এর ভরটা কি খুবই কম তাই না সোডিয়াম ক্লোরাইড এর ভর খুব কি খুবই কম তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইড এর ভর যখন খুবই কম তাহলে আমরা কি বলতে পারি ওর ব্যাপন হারটা এখানে কি হবে ভাই বলতো ব্যাপন হারটা এই জায়গায় আমরা যেটা বলতে পারি ব্যাপন হারটা কি হবে অনেক বেশি কিন্তু হবে ঠিক আছে কার থেকে কার থেকে বেশি কপার সালফেট ইন্টু পাঁচ অনু পানি থেকে তাই না কপার সালফেট ইন্টু পাঁচ অনু পানি থেকে কিন্তু কি হবে বলতো বেশি হবে